అంటే స్మోకింగ్ కాసెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ ధూమపానం క్యాన్సర్ కు కారణం అవుతుంది ధూమపానం చంపుతుంది కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం బీ సేఫ్ డోంట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ సురక్షితంగా ఉండండి మద్యం సేవించి వాహనం నడపకండి డ్రగ్ కన్సంప్షన్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ డ్రగ్స్ వాడకం ఆరోగ్యానికి హానికరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే నెల ఐదో తారీఖు పొన్నూరు పక్కన ఉన్న అన్హెచ్ రోడ్ లో జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో భయంకరంగా చావబడ్డ ప్రత్తిపాడు తాలూకా కొర్నపాడు విలేజ్ కొత్తపేటకు చెందిన శ్రీమంగళ ఇళం గోపీనాథ్ దంపతుల యొక్క ముప్పై రెండు కోట్ల విలువ చేసే నడిచే ఆస్తి నడవని ఆస్తి దొంగతనం చేయకుండా ఉండడం కోసం ఆ ఆస్తిని నిజమైన వారసుడిగా సొంత కొడుకైన ముకుందం గారిని మూడు సంవత్సరాలలో మైనర్ అవుతాడని తెలుసుకుని ఈ ఆస్తి మొత్తాన్ని కూడా గార్డియన్ అండ్ వాసాక్ సెక్షన్ సెవెన్ ప్రకారం ముకుందానికి ఈ ఆస్తిని తీసుకునే హక్కు ఉంది తన అవసరాలకు తగినంత డబ్బునిచ్చి చనిపోయిన గోపీనాథన్ గారి యొక్క మిత్రుడు ఇంకా లాయర్ అయినటువంటి దామోదరన్ గారికి గార్డియన్ గా ఉండాలని ఈ కోర్టు తీర్పునిస్తోంది ఈ తీర్పు ఇచ్చిన ఏడు రోజుల తర్వాత గార్డియన్ అయిన దామోదర్ గారిని ఆస్తి మీద హక్కుదారునిగా పిల్లల్ని పెంచడానికి నువ్వు చేసే వ్యాపారాన్ని దాంట్లో వచ్చే లాభాన్ని నెల నెల రిపోర్టు కోర్టుకు అందిస్తూ దగ్గర ఉన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అందివ్వాలని ఈ కోర్టు తీర్పునిస్తోంది వినాయకుడా చెడంతా పోయి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ఏంటి విశేషం అందరూ ఇలాగొచ్చారు పిల్లలకి ఇంటర్వ్యూకి కార్డు వచ్చింది శ్రీమంగళం ఇంటిలో ఉద్యోగం కోసం మనుషులను అడిగారు దర్శనం చేసుకున్నారా రెడీ నయన తార తిను తప్పకుండా సెలెక్ట్ అవుతుంది నయన్ తార ఎవరు కాస్త జరగండి ఇది ఆఫీస్ స్టాఫ్ లకి ఇంటర్వ్యూ తోట పనికి రేపు ఆ ఫైల్ ఎలాగేమ్మా చీర కట్టుకునే రావాలన్న పని లేదు చుడీదార్ తో వచ్చినా ఓకే రా అవును నీ పేరేంటమ్మా జయశ్రీ నేను రాకముందు ఇంటర్వ్యూ చెప్పమని ఎవరు చెప్పారు ఇది ఆఫీస్ స్టాఫ్ కి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తేనే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన తోట పని వాళ్ళు వంట వాళ్ళు ఆ పక్కన ఉన్నారు అది మాత్రమే కాదు ఇంటర్వ్యూ పూర్తయిన తర్వాత కొలతలు తీసి యూనిఫామ్ కుట్టాలి కొలతలు తీయాలా వంట చేసిన వాళ్ళకి ఎందుకు యూనిఫామ్ ఇది అయ్యి గారు ఆర్డర్ అది అలా ఉంచు అయ్యి గారు రావడానికి బెంజి కారు అడిగితే నువ్వేంట చెత్త పని తీసుకొచ్చావు వెల్కమ్ చేయడానికి వేరే కారు ఉంది ఇది నన్ను వెల్కమ్ చేసే పండి చెప్పిన పని మాత్రం నువ్వు చూడు అదే నేను అంటున్నాను నీ పని చూసుకో మనం కలిసి ఇంటర్వ్యూ చేద్దామా అలా మర్యాదగా 
చెప్పాలి గొప్ప మేళ తాళాలతో ఇరవై ఎనిమిదేళ్లు నిన్న జరిగినట్టుగా అయిపోయాయి కోర్టు నిన్ను నాకు అప్పగించి అప్పుడు నీకు మూడేళ్లు ఈ చేతుల్లోనే నువ్వు పెరిగావు వీడికివ్వాల్సిన ప్రేమను కూడా ఇచ్చి నిన్ను గాధాభంగా పెంచాను నీ మీద నేను ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాను ఆక్స్ఫర్డ్లో గానీ కేంబ్రిడ్జ్లో గాని చదివించి గొప్పవాణ్ణి చెయ్యాలనుకున్నాను కానీ బాల నేరస్తుల కారాగారం సెంటర్ జైలే నీకు నివాసాలయ్యాయి ఎన్నో గుళ్లకు వెళ్లి నేను ప్రార్థించాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏడ్చాను కూడా నా బిడ్డకు ఎందుకు అలా జరుగుతోందని రెండో క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక పిల్లాడు కన్ను పుడిచినప్పుడు మొదలయ్యింది ఇప్పుడు రెండు హత్యలు చేసే స్థాయికి వచ్చాడు నేను డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నందువల్ల జైల్లో విఐపి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోంది చాలయ్య ఇకపైన ఇలాంటిదేమీ జరగకూడదు కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టు చెప్పేది అర్థమైందా ఇక నువ్వు శ్రీమంగళం ఇంటికి యజమానివి నీ ఆస్తి విలువ ఎంతో తెలుసా నీకు శ్రీమంగళం ట్రాన్స్పోర్ట్ శ్రీమంగళం ప్లాంటేషన్ శ్రీమంగళం హోటల్స్ శ్రీమంగళం థియేటర్స్ శ్రీమంగళం ఇండస్ట్రీస్ ఇకపైన వీటన్నిటినీ నువ్వే చూసుకోవాలి తర్వాత నీకేదైనా కావాల్సి వస్తే నన్ను అడుగు ఇదిగో చూడు సర్కార్ మన నంబియార్ సార్ చాలా మంచి మనిషి నువ్వంటే అతనికి ప్రాణం నువ్వు రాకముందు మాకున్న ఎన్నో అవసరాలు తీర్చింది మన నంబియారు సారే నీకు లార్జ్ కావాలా స్మాల్ కావాలా నాకే ముద్ర నేను మానేసాను మానేసావా ఈ రోజు నుంచి డీసెంట్ గా ఉంటాను ఎలాగో నేను డీసెంట్ అవుతాను రా రే దానికి విల్ పవర్ కావాలి విల్ పవర్ దాని గురించి మీకేం సరే మా సంతోషం కోసం ఒక పెగ్గు నీతో కదా చెప్పాను ఈ రోజు నుంచి మానేసానని మానేసానని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా నీకు అర్థం అవ్వదా తెలుగులోనే కదా చెప్పాను ఒకడు డీసెంట్ గా మారుతాడంటే మారనివ్వరే అయితే మరి ఇదేంటి ఇదే డీసెంట్ డీసెంట్ రమ్ కొత్తగా వచ్చింది మార్కెట్ లోకి మెల్లిగా కిక్ ఎక్కుతుంది కష్టాలుంటేనే సంతోషం పెరుగుతుందంట కిక్ లో ఉన్న నాకేం తెలుసా అయ్యాన్ని నోటుంటేనే చిల్లరకు రుంటుంది మళ్ళా జైల్లో ఉండేవాళ్ళంతా మహాత్ములు అవుతారని ముందో మహాత్ముడు చెప్పింది కరెక్టే లాలా లజపత రాయ్ తాందియా తూంది బాల గంగాధర తిలక ఈ బాలన్ గంగాధరన్ తిలకని ముగ్గురు కలిసా ఉన్నారు అవును అందులో తిలకమే ఇప్పుడు సినిమాల్లో ఉన్నారు కానీ వీళ్ళంత దొంగతనం చేసే కదా జైలుకి వెళ్ళారు అది తలుచుకుంటేనే కష్టంగా ఉంది రీ కుమారు మనం ఎంత పెద్దోళ్ళైనా కూడా మనం మన సర్కార్ని మర్చిపోకూడదు ఇవన్నీ మనకి ఎవరు రాయిస్తారు నేను పెద్ద డబ్బుల నుండి అయితే 
నన్ను చదివించి గొప్ప అని చేయడం కోసం అమ్మ తాకట్టు పెట్టిన ఇల్లుని జప్తి చేశారు దాన్ని నేను విడిపించాలి నువ్వు ఎంత దాకా చదివావు రెండో తరగతి వరకు రెండో క్లాస్ చదివినందుకు ఇంటిని జప్తి చేసేసారా ఒకటి రెండో క్లాస్ ని పదిహేను సంవత్సరాలు చదివితే మహారాజైనా బిచ్చగాడే మంచిదైంది మమ్మ నన్ను చదువుకోమని లేదు ఇంకా నేను వెళ్ళిపోయాను కానీ నా ఆశ అది కాదురా నా ఒకే ఒక చెల్లెలు నందిని పెళ్లి పట్టు చీర కట్టి తల్ల మల్లెపూలు పెట్టి బంగారంతో అలంకరించి పెద్ద మండపంలో అందమైన ఒక రాజకుమారుడికి పెళ్లి చేసి అప్పగించాలి రాజకుమారిని అయి చేతిలో పెట్టాలి అది అలా ఉంచు నీ చెల్లెలు ఎలా ఉంటుంది గడ్డం వీసం తీస్తే డిట్ట నాలాగే ఉంటుంది అప్పుడు ఈ పెళ్లి అయ్యినట్టే పోరా ఆ పెళ్లిని నేను చేస్తాను రా సర్కార్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇచ్చిన ఎస్టేట్ ని అమ్మైనా ఆ పెళ్లిని చేస్తాను రా ఎలా 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 సర్కారు నాకు ఇచ్చారు ఎస్టేట్ అమ్మైనా సరే నువ్వు నీ చెల్లెలికి పెళ్లి చేస్తావు కదా సర్కార్ ఆ ఎస్టేట్ ని నాకు ఇస్తానని చెప్పిన తర్వాత ఆ ఎస్టేట్ గురించి నేను ఎన్ని కలలు కంటున్నానో తెలుసా నీకు నా చెల్లి పెళ్లి నా పేసి ఆ ఎస్టేట్ పెట్టి నువ్వేం చేయగలదు వెళ్ళు మూనార్ లో ఉన్న హోటల్ సర్కార్ నీకు ఇచ్చేసాడు కదరా అది నీకు ప్లేట్లు కడిగే పని ఒకటి ఉంది కదా నాకు ఆ హోటల్ ఏమొద్దు అది నువ్వే ఉంచుకో కానీ నాకు ఆ ఎస్టేట్ కావాలి ఆలోచన అంత మూడ గడ్డి పైన సర్కారు చెప్పా ఎస్టేట్ నాకే ఇస్తానని చెప్పి సర్కారు నువ్వు నాకు ఇచ్చా ఎస్టేట్ లో నన్నే వాచ్మెన్ గా పెడతాడంట రే ఎస్టేట్ మాత్రమే కదరా ఎస్టేటు హోటలు పెట్రోల్ పంప్ సినిమా థియేటర్ బస్ సర్వీస్ ఇవన్నీ రేపటి నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నాకు తెలియదు మేడం ఏంటి తెలీదా ఆఫీస్ ముగానే లీవ్ అయినందువల్ల నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రోజే వచ్చాను మేడం ఎవరైనా సరే ముందు బయట పంపు వేరే ఇంకేదైనా కనిపించకుండా పోతే నేను మీద కేసేస్తాను ఆపో ఆపో ఆపండి ఏంటి ఇక్కడ అందరూ బయటికి వెళ్ళండి 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 ఏం చేయొద్దు మిమ్మల్ని ఎవరు ఎక్కడికి రమ్మంది నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా లేదా ఎవరు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చేయమని చెప్పింది నేనే రమ్మన్నాను అది అడగడానికి నువ్వెవరు ఆహా దీన్ని ఊరికే ఇలా వదిలేయడం కుదరదు రే నేనెవరన్నా అడగడానికి నువ్వెవరు మీ నాన్నలు గురించి మాట్లాడుకో ఎందుకు నీకు నాన్నలేడా ఆయన ఈ మధ్య చనిపోయారు చనిపోయిన వారి గురించి తిడతాడు నువ్వు ఏం శబ్దం ఇక్కడ ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు గొడవ పడుతున్నాడు దగ్గర చూస్తే కనబడట్లేదా ఏదో డొనేషన్ అడుక్కోడానికి వచ్చాడు ఇచ్చి పంపి అయ్యో అది కదండి వచ్చావా ఆవులు కొట్టంలో పని ఉందిరా ఏంటి అక్కడ లేదండి కూసులు కడిగే నేనెవరు అనుకున్నావు నువ్వు రే రే చిన్న విషయానికి ఎందుకు రా కత్తి తీసుకు దురద పడితే గోకొట్టున్నాను వాడు పాపం బయబడి పాలిపోయాడు మేడం చాలా సీరియస్ మీరు ఏదో ఒకటి చేసి తీరాలి మేడం మెయిన్ డోర్ బద్దలు కొట్టుకుని ఒక గ్యాంగ్ ఇప్పుడు లోపలికి వస్తుంది మేడం నేను వెళ్ళి అడిగినందుకు పెద్ద కత్తి తీసి నన్ను బాగా బెదిరించారు ఇంకొకటి బొడ్డుల నుంచి కత్తి తీసి నన్ను పొడవడానికి వచ్చాడు మేడం మేడం దయచేసి మీరు అక్కడికి వెళ్ళదు ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర బాంబు ఉంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి మీరు పోలీసులు పిలవండి మేడం అదే కరెక్ట్ పిలవండి హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ మేడం సార్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్నారు హైకోర్టు వెళ్ళినా కూడా నా కేసులో తప్పు నెతకటం కుదరదు అందుకనే సుందరేశం తీసుకోడు ఇవ్వటమే చేస్తాడు నీకు పాట పాట తెలుసా అదే మంజాసిరి పాట సరే వదిలి నేను చెప్తాను పాట మాత్రమే కాదు డాన్స్ కూడా నేర్పిస్తాను మనకి టైం ఉంది కదా ఎవర్రా ఈ టైం వచ్చేదే పోలీస్ క్వార్టర్స్ లో రైడా నువ్వు ఎక్కడే ఉండు నేను చూసేస్తాను ఎవర్రది సార్ ఏంటయ్యా ముఖ్యమైన రేప్ కేసు యొక్క ఫైల్ ను చూడనెవరా ఆఫీస్ కు వచ్చి చూస్తే అందరికి తెలిసిపోతుంది అందుకనే రహస్యంగా క్వార్టర్స్ లో వచ్చి చూద్దాం అనుకుంటున్నా మిమ్మల్ని చూడాలన్నారు అప్పుడు నేను ఫుల్ డే లీవ్ అని చెప్పచ్చు కదా లీవ్ ని క్యాన్సిల్ చేసి మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు నా సినిమైంది ఏంటి 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 డ్రెస్ కూడా మర్చుకున్నావా వెళ్ళవాయా వీళ్ళు 
అరే ఈ ఫైల్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి ముందు డోర్ క్లోజ్ చేద్దాం అయ్యో ఈ టైంలో ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎవరైనా ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తే అయ్యో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మూడు రోజులు ఇక్కడ మేమెవరు ఉండమని కదా మీకు బాధ్యత అప్పగించాం ఇప్పుడు ఎవరో పోకిరి వెదవలో గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీని ఆక్యుపై చేశారు జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ కూడా ఈ విషయం తెలియలేదు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అంత పెద్ద బోర్డు రాసేక్కడ ఉంచారు యూ హ్యావ్ టు టేక్ దాక్షన్ అగేన్స్ట్ అందరినీ బయటికి పంపించండి వీరయ్యాడు చూడ్డానికి మనుషులు ఉన్నారులే నువ్వు వెళ్ళి పని చూడు కుమారు ఎవరో చూడు అయ్యో దీనిలాగా అయిపోతానే భయంగా ఉంది ఆర్డీఓ కస్టడీలో ఉన్న ఇంటిని ఆక్రమించమని మీకు ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చింది బయటకు మీరే చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటారా ఒక్కటి చేయలేదు మొక్క షేప్ అవుతుంది చూసుకో ఎవరా సార్ మీరా రే నువ్వెప్పుడు రా ఇక్కడ చార్జ్ తీసుకున్నావు రెండు నెలలు అవుతుంది అంటే ఎవరైనా విఐపి అమ్మాయి అందులో మైనర్ అమ్మాయిని రేపు చేయాలనిపిస్తే ముందు ఈయనకి ట్రాన్స్ఫర్ రేపు చేశారని ఎవరైనా కేసు ఇస్తే కేసు ఫైల్స్ అన్ని మేనేజ్ చేసి అమ్మాయి ఇరవై ఏళ్ళ కన్నా పెద్దదని ఫైల్ లో చేంజ్ చేసేస్తాడు అది ఎఫ్ఐఆర్ సుందరేసింది సార్ కొంచెం వస్తారా రేప్ చేస్తావా ఏంటి సార్ నా టోపీ లేచిపోతుంది అందుకు నీ టోపీలో బాంబు పేలుతుంది కాదు నా తల కూర పేలిపోతుంది సరే విషయం ఏంటో చెప్పు మీరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రిసీవరే కదా ఇల్లు చూసుకున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ కస్టడీలోనే వాళ్ళని అడిగే కదా ఇంట్లోకి వచ్చారు నా ఇంటికి రావడానికి నేను ఇంకో దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలా అయ్యో సార్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి అది ఇప్పుడు ఆర్డీవై యొక్క క్యాంప్ ఆఫీస్ నా ఇంట్లో నాకే తెలియకుండా ఒక ఆఫీసా ఎవరికి రా అంత ధైర్యం ఉంది వాడు కాదు ఆమె ఎవరు నేను తీసుకురానా ఏమొద్దు సరే నేను అక్కడికి వెళ్ళి మిమ్మల్ని పిలుస్తాను పోరా హలో వెళ్ళండి వెళ్ళండి అందరు బయటికి వెళ్ళండి ఏ వెళ్ళండి బయటికి నా ఇంటికి వచ్చి నన్నే గెట్ అవుట్ అనడానికి నువ్వు ఎవరివే బయటికి వెళ్ళవా చూద్దాం ఏంటి పోలీసు వచ్చేసింది ఇద్దరిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాను అనుమానం ఉంటే సెంట్రల్ జైల్ లో ఏడవ బ్లాక్ లో ఉండే ముకుందని ఎవరని వీడి దగ్గర మిస్టర్ ముకుందన్ ఇది మీ ఇల్లు కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో ఉంది డాక్యుమెంట్ మూలంగా గవర్నమెంట్ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాతే మీరు దీన్ని అనుభవించగలరు ఏదైనా చెప్పాలంటే వెళ్ళి కలెక్టర్ తో చెప్పుకోండి నా మీద అధికారం చూపిస్తే ఎవరినైనా ఊరికి వదిలి పెట్టాను అన్ని విషయాలు తెలిసారా వచ్చాను నేను ఎవరు నీకు తెలుసా పోలీసులు చూస్తే భయపడతాను అనుకున్నారా ఈ చేతికి ఇన్ని సార్లు సంఖ్య లేదా తెలుసా నువ్వు ఊరుకోరా లేదా మళ్ళీ సంఖ్యలు కట్టించుకుని జైలుకి వెళ్ళడానికి భయపడను ఈ అమ్మాయికి తెలియకుండా ఉండొచ్చు కానీ ఈమె ఆర్డీఓ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ నాకు నా ఆస్తి కావాలి తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి అంతా కొడుకుకే చేరుతుందని మీకు తెలుసు కదా ముగ్గుందన్ కూల్ డౌన్ నీ కోపం నాకు చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది అర్థం అవుతుంది కదా మరి ఎందుకు నా ఆస్తి నా పేరు మీదకి రాసి ఇవ్వడం లేదు ఎవరైనా చెప్పడం లేదు కదా గవర్నమెంట్ లో నిర్ణయం తీసుకొని ఉన్నాం అలా మాట్లాడుకు ఏం నిర్ణయం ముకుందన్ అనే ఒక వ్యక్తి పోలీస్ రికార్డ్స్ లో ఒక రౌడీ దాదా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మీకు కావాలనుకుంటే ఎన్నో తప్పుడైన పనులు మీరు చేస్తారని కోర్టు వర్క్ తెలుసుంది ఈ ఊరికి ఈ ఊరు ప్రజలకి మీ వల్ల ఏ మంచి జరగలేదు ఈ థర్డ్ రేట్ క్రిమినల్ చేతిలో ఇలా కోర్టుల ఆస్తి చేతిలో ఉంటే ఇలాంటి తప్పుడు విషయం జరగదా 
ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ పెద్ద పెద్ద మాఫియా గ్యాంగ్ కి ఈ ఆస్తి మీ వల్ల వాళ్ళకి దొరకదని ఎలా అనుకోమంటారు అది కాకుండా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మీకు రావాల్సిన కాంట్రాక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా కోర్టుకి రాలేదు ఏ రోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మీ మీద నమ్మకం కుదురుతుందో ఆ రోజే కోర్టులో ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అది వాళ్ళకి దొరికినప్పుడే కోర్టు ఆర్డర్ తో మీ యొక్క ఆస్తి మీరు అనుభవించగలరు ముకుందన్ మీరు తిరిగి మీ యొక్క పాత జీవితానికి వెళ్ళాలనుకుంటే మీ ఆస్తి అంతా ఈ రిసీవర్ చేతిలోనే ఉంటుంది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి పాత జీవితం కావాలా లేదా కొత్త జీవితం కావాలా నేను నిర్ణయించుకుంటాను ఈఎంఐ అనుకుంటేనే నా ఆస్తి నా పేరు మీదకి తిరిగి రాసిస్తారా చూద్దాం నేను ఎవరో చూపిస్తాను పదరా అయితే అంతా గందరగోళం చేయటానికి వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు ఏంటంకల్ నిన్ను లాక్ చేస్తున్నారు నీ ఖర్చుకి నెలకు పదివేల రూపాయలని గవర్నమెంట్ లిమిటేషన్ పెట్టింది అందుకు నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర ఓచర్లో సైన్ చేసి ఇవ్వాలి మిగతాదంతా గవర్నమెంట్ చట్ట ప్రకారం చేస్తుంది నేను వీడి ఆస్తి వ్యవహారాలు చూసేటప్పుడు ఏదైనా సమస్య వచ్చిందా లేదు కదా ఇప్పుడు మన శ్రీమంగళం తాళం చెవి ఆర్డీఓ చేతిలో ఉంది అరే అది చెప్పడానికి తనెవరు ఈ కాలనీ మొత్తం నాది నీది కాదని ఎవరు చెప్పారు ఇప్పుడు కానీ అధికారం లేదంతే అది రావాలి అంటే స్కూల్లో టీసీ తీసుకునేటప్పుడు క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ అని ఒకటి ఇస్తారు కదా అలాంటి సర్టిఫికెట్ ఆమెనికి ఇవ్వాలి అరే ఇందులో న్యాయం ఏముంది న్యాయం అన్యాయం మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి చట్ట ప్రకారమే ఆ ఆర్డర్ వేశారు ఏకపైనా మనం కోర్టుకు వెళ్లి ఏ ప్రయోజనం లేదు గార్డియన్ గా ఉన్న నన్ను మార్చినప్పుడే నాకు అనుమానం కలిగింది ఏదో సమస్య రాబోతుంది అని ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు ఈజీ అయిన మార్గం ఒకే ఒకటి ఉంది ఏకపైన గొడవలకు వెళ్లను నిర్వాహకులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటాను అని వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తే చాలు అది నా ఇంటి కుక్క కూడా చేయదు ఆ తరువాత నీ దారి నీదే గోండాయిజం అంకుల్ చెప్పండి ఆమె నువ్వు లేపేయగలవా ఇంతవరకు మీరు చెప్పిందన్ని చేశాను తల నరికి మీ కాళ్ళ దగ్గర ఏమంటారా చెప్పండి అది ఎవరని కూడా చూడను చూసావట్రా నువ్వు నా కొడుకు అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుచేటు వీణ్ణి చూసి నేర్చుకో ఈ చేతులతో నిన్ను పెంచి పెద్ద చేశాను ఇప్పుడు ఆ సంగతులు ఎందుకులే ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలని నేను నీకు చెబుతాను నువ్వు నా కోసం ఎన్నో విషయాలు ఇంతకు ముందు చేశావు ఇప్పుడు ఆమెను కూడా మన దారికి తెచ్చుకోవాలి పిచ్చి కుక్కలాగా నిన్ను చూస్తే తను పరుగులు తీయాలి ఆమె ఆమె కుటుంబం నీ కాళ్ళ మీద పడి బోరుమని ఏడవాలి సాయం కోసం ముకుందా అది నీ ఇల్లు బయటకు వెళ్లాల్సింది ఆమె అధికారం పేరుతో అహంకారంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఆమెను సమయం చూసి కొట్టి బయటకు తెరివేయాలి ఏకపైనా ఈ బండిని నువ్వే వాడుకో మురళి ఈ రోజు రాత్రి వీడింట్లో పార్టీ జరగాలి అన్ని ఏర్పాట్లు చెయ్యి చాలా ఆమెకు చాలా ఇబ్బందులు కలిగించాలి కావాలంటే నీతో పాటు నీ ఫ్రెండ్స్ ను కూడా తీసుకువెళ్ళు హలో ఎస్ మేడం అలాగే అని ఈ పాట పాడతాడు ఈ పిల్లాడిని మంచి పిల్లాడి లాగా పెంచలేదు వాడు మంచి వాడైనా కాని చెడ్డ వాడైనా కాని అది పెంపకంలో ఉందిలే అని పాట పడుతూనే చెప్తాడు నన్ను పెంచిందే గవర్నమెంట్ నేనెంత పోకిరిగా తయారవడానికి గవర్నమెంట్ కారణం అందుకు ముందుగా గవర్నమెంట్ దండించాడే ఆ తర్వాత కోర్టే వదిలేస్తుంది అది మాత్రమే కాదు మేడం అది వాళ్ళ ఇంట్లోనే కదా తాగుతున్నాడు ఆపండి సొంత ఇంట్లో ఉన్నా కూడా తాగి గోల చేయడానికి గవర్నమెంట్ కి టెన్ థౌసండ్ కట్టాలి ఒక వ్యక్తి చెట్ట రీత్యా ఎంత ఆల్కహాల్ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చో నీకు తెలుసు కదా తెలుసు మేడం కానీ ఏంటి మేడం గవర్నమెంట్ నుంచి వారికి ఇవ్వాల్సిన పదివేలు ఫైన్ గా కట్ అయ్యింది మేడం నువ్వు అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకుంటావా లేదా నేను మీద యాక్షన్ తీసుకున్నావు ఆ గవర్నమెంట్ పదివేలు ఇచ్చేది ఇస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసిన ఆ ఇద్దరిని ఇప్పుడే అరెస్ట్ చేస్తాను సార్ 
మీరేంటి ఈ సమయంలో తాగుతున్నానని అరెస్ట్ చేయడానికి రావద్దు చాలా కష్టమైన విషయం సార్ పెళ్లి జరిగి దాని తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళని మీ చేతులు వాళ్ళిద్దరినే చెప్పాను వీళ్ళిద్దరా ఎందుకు మేడం ఇచ్చి చిన్న కంప్లైంట్ తీసుకెళ్ళండి కానీ స్టేషన్ లో లాక్ చేసి పోలీస్ బుద్ధి చూపించుడ్డాను నన్ను మీరు అలా అనకండి వీళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్లి ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఐస్ క్రీమ్ కొనిచ్చి రేపొద్దుటికల్లా తీసుకొచ్చేసా తాగుడు 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 సరిగ్గా అడుక్కునేవాళ్ళ ఈ రోజు వెళ్ళిపోవటానికి ఇచ్చారు మీరిద్దరు ఆర్డీ ఇంటి ముందు నుంచే ముందు కొడతారా చెప్పరా మిమ్మల్ని తీసుకురావాలంటే జీబులో ముందు సీట్లు కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకురావాలా సార్ మమ్మీ చేయబెట్టరని సర్కారు చెప్పారు కదా అవునవును నేను చేయవేను మిమ్మల్ని కొట్టి పళ్ళు పీకేసి మిమ్మల్ని మొక్కలు మొక్కలుగా నెరిగి ఊరగా పెట్టలేదు మూడు వందల ఆరు మూడు వందల ఏడు మూడు వందల తొమ్మిది రండి వీళ్ళిద్దరిని ఒంగో పెట్టి వాళ్ళ కడుపులో ఉన్న పేదలు మొత్తం లాగిపడేయండి వీళ్ళమ్మల దగ్గర తాగిన ఉగ్గుపాలతో సహా కొట్టే ధైర్యం మీకు నీకుంటే నవ్వుతూ చూపే చూద్దాం వీళ్ళిద్దరు సార్ గారి పిల్లలరా నా రక్తం ఏ వాళ్ళ బయటికి పంపిడ్రా తర్వాత ఏంటి విశేషం ఊళ్ళు వాళ్ళ తగ్గాయా పోరా సార్ మేమేం చేయాలి పోయి పేర్లు చూసుకోండి పదకొండింటి కదా ఫంక్షన్ ఉన్నారు అవును మేడం మేడం ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది మేడం ఇంకొక ఫైలే కదా ఉంది అది చూసి వెళ్దాం ఏంట్రా ఏంట్రా ఏమనుకుంటున్నావురా నేనేమి అనుకోలేదు నువ్వేమి అనుకోలేదా ఒక్కటిచ్చానంటే నొప్పి తెలియకుండా చనిపోతావు చూస్తావా జైల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరో తెలుసా వీరయ్యా మేడం ఎక్కడికెళ్తున్నావురా నాకు సమాధానం చెప్పేసెళ్ళు మీకు తెలుసా అక్కడున్న ఇల్లున్న నాన్నగారు నాకు కట్టించిన ఆస్తి ఇదేమి మెంటల్ గా ఉండడానికి ఆఫీస్ కాదు ఏం పైన ఆర్డీఓనో నీ అయ్యనో ఈ ఆస్తి ఎవరిదని తెలుసు కదా నాన్నగారిది నీ అయ్యాది వీళ్ళ దగ్గర పది పైసా అద్దెనైనా వసూలు చేశానా చేశానా నోట్లో ఏంటి అట్టి పండు పెట్టుకున్నావా అద్దె వసూలు చేశానా వీరయ్య వెళ్ళండి క్షమించండి కొన్ని రోజులు నేను జైల్లో ఉన్నందువల్ల వీరిద్దరు మాట్లాడే భాష నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అంతే నేను ఏ రోజైనా వీళ్ళతో మర్యాద ఇవ్వకుండా ప్రవర్తించింది చూసావా ఎందుకు నాకు తొలగా నొప్పి తెప్పిస్తున్నారు నేనేమి చేయలేదు నువ్వు ఏమి చేయలేదా నా ఇంట్లో నేను స్నానం చేసుకోవాలంటే నీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలా నేను ఇక్కడ పాట పాడొద్దు మందు తాగొద్దు చిల్లీ చికెన్ స్కాస్ విస్కీ ఏమి నిన్న అడగట్లేదు స్నానం చేయడానికి నీళ్లు అది ఎదవ నాకు ఇవ్వలేడా అది కరెంట్ లేదు అందుకే మోటార్ ఆన్ చేయలేదు కరెంట్ మోటార్ ఇవన్నీతోనే అడవిలో ఉన్న ఆదివాసీలు అందరు స్నానం చేస్తున్నారా లేదు ఇక్కడ బావి ఉందా ఉంది తాడుంది కదా ఉంది బాకెట్ ఉంది కదా బావిలో నీళ్లే కదా ఉన్నాయి నూనె ఉందా ఏంటి పైన ట్యాంక్ ఉంది కదా అయితే చేరి అందరూ నింపరా లేదు ఒక్క నిమిషం బాబు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆర్డియో రూమ్ లో స్నానం చేస్తాను సార్ వద్దు సార్ కి ఇప్పుడు ఏం కావాలి చెప్పండి నేను స్నానం చేయాలి అంతే కదా అవును మీకు అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను అయితే పదరా నిజం చెప్పమంటారా సార్ అదరు కొట్టేశారు నా ఇన్నేళ్ల సర్వీస్ లో ఒక ఆర్టీఓ ఇంతలా అవమానపడ్డం నేను మొదటిసారి చూస్తున్నాను సార్ మీరు ఇలా నాలుగు పర్ఫార్మెన్స్ చేశారంటే తన ఫ్లాట్ అవడం జైల్లో ఉన్నారనే కానీ మీ ఒంటిని మాత్రం మళ్ళీ షైనింగ్ గా ఉంచుకున్నారు సార్ మీరు ఇప్పుడు చేసినట్టుగానే తన ముందు నన్ను మీరు నాతో కఠినంగా ప్రవర్తించండి సార్ వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి బయటికి పంపించాలని నాకు కూడా ఒకవైపు ఆశగానే ఉంది సార్ అందరూ తనకి లంచం అవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు కానీ ఈ బోతమే దేనికి ఒప్పుకోవడం లేదు ఇంత ముందు ఒక సార్ ఉన్నారు ఆయన నన్ను వేరయ్యని గట్టిగా పిలవరు ఆ సారి గారి కోసం నేను ఎంత మంది దగ్గర ఎంత లంచం తీసుకున్నానో తెలుసా మా ఇంటి మీద రెండో అంతస్తు కట్టుకుంటున్నప్పుడే ఈ బోతం ఇక్కడికి వచ్చి పడింది అంతటితో మా ఇంటి పని ఆగిపోయింది సార్ వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు దరిద్రం పట్టుకున్నట్టు అయింది సార్ ఏడు పని చేయడం కన్నా బర్రెలు మేపుకోవడమే మేలు ఆవిడ గడ్డి తినదు మమ్మల్ని గడ్డి తినదు 
సార్ మీకు విషయం తెలుసా ఊరి చివరి చెక్ పోస్ట్ లో నాకు పని దొరికింది అంతటి బంగారమైన పని వదిలేసుకుని నేను ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి చేరాన చెప్పండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి భయపడే నాకు పెద్ద పెద్ద ఆశలేమీ లేవు ఒక నాలుగైదు బంగ్లాలు ఒకటి రెండు ఎస్టేట్లు అంతే తాను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ఆశ నెరవేరే అవకాశమే లేదు కలగానే మిగిలిపోతుంది అయితే మీ ఎవరికి తానంటే ఇష్టం కాదా అయ్యో మీకన్నా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం సార్ మేము సార్ మా నిద్దరం ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి కూడి చేతితో తిన్నది ఎడం చేయికి తెలియకుండా అబ్బా సార్ నేనేదో సామెత కన్నాను మీకు కోట్లలో ఆస్తుంది చేతిలో ఉన్నదంతా అందరికి పంచి పెట్టే మంచి మనసుంది ఈ భూతం ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు అది జరిగే అవకాశమే లేదు సార్ చేతిలో నెయ్యి పెట్టుకుని వెన్న కోసం ఊరంతా వెతకాల చెప్పండి వద్దు అదిగో అక్కడ చూడండి అది తేకు మీరు ఊ అన్నారంటే చాలు సార్ రాత్రికి రాత్రే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఆ చెట్టు నరికించే బాధ్యత నాది సార్ సొంతింట్లో దొంగతనమా బాగోదు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడే మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు మొత్తం కూడా ఫైన్ గా వాళ్ళే తీసేసుకున్నారు మనశ్శాంతిగా ఒక పెగ్గు కూడా తాగలేకపోతున్నానని ఇప్పుడు మీరే కదా నాతో చెప్పారు మన జేబులో కట్టలు కట్టులు డబ్బు ఉందంటే అప్పుడు అందరూ మనల్ని పొగుడుతూ ఉంటారు ఒక్కసారి మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఊహించుకొని చూడండి ఈ తామస ప్రతిభ గురించి మీకు తెలియదు సార్ ఎక్కడైనా టేకు చెట్టు దొంగతనానికి గురైందంటే అనుమానమే వద్దు దాన్ని దొంగిలించింది మన తామసే చెట్లు దొంగిలించడంలో ఎక్స్పర్ట్ నేను మొత్తం అని చెప్పేశాను నరికేదప్పుడు శబ్దం రాకుండా నరకమని అబ్బా నరకడం చెట్టుకు కూడా తెలియదు సార్ చెప్పింది గుర్తుందా లేదా ఇవన్నీ నాకు నేర్పించాల్సిందా సార్ ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉన్న విషయం ఇంకా తెలీదు అక్కడేంటో శబ్దం ఏం లేదు మేడం అదేదో మృగం శబ్దం అయి ఉంటుంది అదంతా కాదు వేరు ఇంకేదో శబ్దం వినిపిస్తుంది అది ఈ అడవిలో చెట్లు గాలికి ఊగుతూ ఉంటాయి కదా అందువల్లే శబ్దం వస్తుంది కాదు టార్చ్ నేను వెళ్ళి చూస్తాను అది అది కాదు ఈ హంతకులు దోపిడీ దొంగలు తిరిగే ఊరిది నాలుగు గుమ్మాలకి తలుపులు దొరికాయి అనుకున్నాను మేడం ఆర్టీఓ వస్తున్నారు ఆర్టీఓ వస్తున్నారు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అది కాదు ఏదైనా దారిలో పురుగు పుట్టడం ఉంటే తప్పించుకోవడానికి మన దగ్గర ఏ ఆయుధం లేదు కదా పాము మా ఆర్టీఓ వస్తున్నారు ఏనుగో మా ఆర్టీఓ వస్తున్నారు పారిపోవాలి పారిపోవాలి ఎవరు టీ కూడ్ ని దొంగలించిపోయారు గవర్నమెంట్ టేక్ జట్లు దొంగలించే ధైర్యం ఎవరికి వచ్చింది రా ఇక్కడ నా తెలిసి వుడ్ పేకర్ పొడిచి ఉంటుంది మేడం అది సరే వుడ్ పేకరే బాగా తాగేసి గొడ్డలతో చెట్టు నరికేస్తుందా అది కాదు మేడం అది లుక్ మిస్టర్ నంబియర్ మీరు శ్రీమంగళ్ రిసీవర్ గా ఉన్నప్పుడు గత మూడేళ్ల రిపోర్ట్ నివ్వమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉన్నాను మేడం ప్రతి ఏడాది అన్ని లెక్కలు నేను కోర్టుకు సమర్పిస్తూనే ఉన్నాను అదే కోర్టు మీ మీద నమ్మకం లేనందువల్ల రిసీవర్ ని మార్చేసి నన్ను ఈ పోస్ట్ లో కూర్చోబెట్టారు నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు పాత లెక్కల అనామలైస్ వీర్ నాకు ఇచ్చారు నా దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్ సార్ మూనార్ లోని శ్రీమంగళం ప్లాంటేషన్ లోని ఒక మంచి పోర్షన్ అప్రాక్సిమేట్లీ హండ్రెడ్ ఏకర్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది సార్ మేడం శ్రీమంగళానికి యజమాని అయినా ముఖుందానికి చెప్పకుండా తెలియకుండా నేను ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేదు యూ కెన్ ఆస్క్ హెమ్ సరే హూ ఇస్ దిస్ ముకుందన్ వారికి ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అందింది వారికి అధికారం లేకుండా ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఎనీ హౌ ద ఫైల్స్ ఆర్ విత్ మీ కంటికి తెలియకుండా ఏదో తప్పు జరుగుతుంది యూ విల్ బి ఆన్సరబుల్ ఫర్ దట్ ఇంతకాలం నీతో నేను గౌరవంగానే ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నాలుగు బాట్లు దొంగతనం చేయాల్సి వచ్చింది చూడు సర్కారే చెప్తున్నానని తప్పుగా అనుకోవద్దు ఇంత చీప్ అయిన దొంగతనం నా జీవితంలో నేను చూడలేదు నేను హుందా దొంగనే నేను వెళ్ళను వాడిని పంపు ఇదిగో సర్కార్ ఈ సారా మూలికలతో కాసింది కావాలా బ్యాటరీ వేసింది కావాలా నవదానియం వేసింది ఏది ఏమైనా సరికంటే మనిషిని సంతోషపరిచే తీర్థం అని ఢిల్లీలో ప్రశాంత్ చెప్పాడు తూనీగా తూనీగా ఎటు వెళ్తావు తూనీగా తూనీగా ఈ సర్కారు నీతో కలిసిన తర్వాత ముందుగా దొంగతనం చేయలేమే అనుకున్నా ఈ సువ సరిపోతుందా 
ప్రస్తుతం మన కష్టాన్ని తగ్గించడానికి ఇన్ని సీకులు చాలా ఈ సుబన్ పెట్టి ఎలా కష్టాలు తీరుస్తావు నా ఇంట్లో నుంచి నాకు ఒక్క ఇటుక తీయడానికి కూడా హక్కు లేదని కథ తను చెప్పింది చిదిద్దానికి నేను ఎవరని చూపిస్తాను కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేది నీకు అలవాటే కా కొబ్బరి చెట్టు కళ్ళు గీకడానికి ఎక్కాను ఈ చెట్టు పైన కూడా కళ్ళు ఉందని తాల్చుకుంటూ ఎక్కువ ఇదిగో పట్టుకో పద ఎక్కువ సారాయం విత్ టెండర్ కోకోనట్ అదిరిపోయింది సూపర్ కాంబినేషన్ ఆటివో ఇంకా నిద్రపోలేదు అంతకంటే ముందు మీరు ఇది 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 దీని గురించి కావాలంటే రెండు బాటిల్ ఇస్తాను తీసుకెళ్లి మీ ఆర్డర్ ఓకే మంచి నిద్రపడుతుంది ఆ తేక మ్యాటర్ స్టార్ట్ చేసింది నువ్వే కదా నువ్వు కావాల్చుకునే కదా నన్ను అందులో ఇరికించావు అయ్యో సార్ ఇలా జరుగుతుందని నేను కళ్ళ కూడా ఊహించలేదు తను దీన్ని అడ్డుకోవచ్చని చట్టంలో కూడా ఉంది అందరూ పుణ్యాత్ములు అయిపోయాయి అప్పుడే తెలుసు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది సరే అది మర్చిపో కొంచెం వేస్తాను నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని మేము దీని దగ్గర ఎంప్లాయీస్ అది కాదు తాగితే స్మెల్ వస్తుంది అది ఆర్టీ కానీ పెడతారు అందుకని తాగి ఆర్డీఓ కెళ్లి ఉమ్మా ఇస్తావా ఏంటి మీరు బలవంతం పెడుతున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి అయితే ఓకే ఏంటి ముద్దు బోతం వచ్చాక పది రూపాయలు కూడా సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను కేవలం పది రూపాయలే సార్ అది కూడా సంపాదించుకోలేకపోతున్నాను జీతం మీద నా కుటుంబం అంతా ఆధారపడి ఉంది జీతం లేదా ఇంకో పెక్కిపోయిరా అడ్డుకుంటూ ఉంటే జీవితంలో ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి తర్వాత ముందు ఇది నంచుకో అది లంచం తీసుకునేది ఏమి తప్పు కాదు అయితే తప్పు కాదు కదా నువ్వు మంచి కుటుంబంలో పుట్టావు అందుకే నీకు అర్థమైంది మహాభారతంలో జరిగిన యుద్ధంలో కూడా లంచం అనేది ఉంది తెలుసా కర్ణుడి దగ్గర లంచం తీసుకునే కదా కర్ణుడిని చంపేసింది ఇదంతా భూతానికి చెప్తే ఏమి అర్థం కాదు ఎలా పోషించుకోవాలి జీతం అంటే ఏ మూలకే చాలదు లంచాలు తీసుకుంటేనే సంసారాన్ని నడుపుతాం నిజమే కదా అది నువ్వు నీ కుటుంబంతో బాగుండడానికి నేను ఒక దారి చూపిస్తే ఎలా నువ్వు తనని నా గురించి ఒక మంచి రిపోర్ట్ రాసేలా చేయాలి చేస్తావా అయితే అంటే నన్ను ఎవరు అనుకున్నారు మీరు అవతం చెప్తున్నానా నేనా చూద్దాం నువ్వు తన చేతులతో నా గురించి ఒక మంచి రిపోర్ట్ రాయించావంటే అదిగో అక్కడ చూడు ఆ కొబ్బరి చెట్లు నా ఆరు ఎకరాల భూమి నీ పేరు మీదకి రాసిస్తాను ఆరు ఎకరాల కొబ్బరి తోట నేను మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి వెళ్ళి ఉదయంరా నేను ఫైల్ చెక్ చేసుకోవాలి నేను నీతో మాట్లాడాలంటుంటే మొహం మీద తలుపులు వేసేస్తున్నారు నేను అన్ని ఫైల్స్ ని చూశాను కలెక్టర్ గారే రికార్డ్ రూమ్ లో ఉన్నాయి కట్టలు కట్టలు ఫైల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి తెలుసా ఈ వీరయ్య అక్కడ కూడా పని చేసేస్తుందా ఏంటి మీస ఉన్న మగాడితో గట్టిగా అరిచి మాట్లాడతావా ఇలా చూడు ఆర్టీఓ అయినందువల్ల నీకేమీ రెండు కొమ్ములు మలవలేదు ఏ దద్దం అయినా సరే చాలా సులభంగా పాస్ అవ్వగలడు ఈ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ లో కానీ నువ్వు ఎంత తలుచుకున్నా నాలా ప్యూర్ ని కాలేవు కావాలంటే ఛాలెంజ్ చేస్తాను అవుతావా తలుపు తెరవే నువ్వేమన్నా గొప్పదానివా నాకు మనుషులు తెలుసు నిన్ను ఊరికి వదిలిపెట్టకూడదు నా గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావే 
నాకు సొంతంగా ఆరు ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది లేదు ఇకపై వస్తుంది ఆ సారి ఎవరో తెలుసా నీకు ఆయన పెద్ద కోటేశ్వరుడు చిట్టు కేశాడంటే నువ్వు భస్మం అయిపోతావు నువ్వు ఒక చిన్న బాటిల్ సైజు లో ఉన్నావే అందుకని ఈ చిన్న పిల్లల ఆటలు మానేసి మర్యాదగా అతనికి అనుకూలంగా రిపోర్ట్ రాసిస్తే నీకే మంచిది ఈ మాట ఎవరంటున్నారో తెలుసా ఈ వీరయ్య అంటున్నాడు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఉరుము చూస్తే భయపడతానానా కొద్ది రోజుల నుండి చెప్పాలి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను నువ్వు పెద్ద డిస్ప్లిన్ ఆఫీసర్ ఏమే ఈ ప్రపంచంలో లంచం తీసుకుని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పు నీతో పనిచేసే వాళ్ళే చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు ఇదిగో చూడు నీతో కలిసి పని చేస్తున్న నేను కూడా లంచం తీసుకుని రెండిళ్ళు కట్టుకున్నాను డబ్బు ఏమైనా చేస్తుంది నీకు కావాలంటే చెప్పు నేను కలెక్ట్ చేసిస్తాను మంచి దానిలా వేషం వేసుకోవడం ఇంతటితో ఆపేయి చెప్తున్నాను ఇలా చూడు రేపు పొద్దున్నే నాలుగు నాలుగు గంటలకి రిపోర్టు రాసి సంతకం పెట్టిస్తున్నావు మరుసటి రోజు నా కొబ్బరి తోటకి రిజిస్ట్రేషన్ బాగా గుర్తుంచుకో మేడం క్యాంప్ ఆఫీస్ లో ఉంటే పెద్ద సమస్య అవును ఒక పది నిమిషాలు ఆగేనా రావచ్చు ఏం ప్రాబ్లం పడుకుంది వచ్చే నెల ఆర్టీఓ టూర్ ప్రోగ్రామ్ ని కలెక్టర్ కు పంపించారా లేదు అప్పుడే అనుకున్నాను నేను అరగంట లేట్ గా వస్తే ఏ పని జరగదు ఇక్కడ వీరయ్యాడం ఇప్పుడే పోస్ట్ చేస్తాను మేడం నాకేనా వేల ఐదు సస్పెండ్ విత్ మేడం హలో అవును నేను కాల్ చేసింది ఏంటంటే అమ్మకి కొంచెం చిన్నదిగా ఏమైందన్న భయపడ్డానికి ఏమీ లేదు డాక్టర్ ని పిలిచి నేను వస్తా ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను అదంతా వద్దమ్మా నేను టెన్షన్ కాకూడదని ఇలా అనకండి ఇంతకు ముందు ఇలాగే ఏం లేదు ఏం లేదు అంటూ అమ్మ రెండు నెలలు హాస్పిటల్ లో ఉంది అయ్యో వద్దు నాన్న మీరేమనకండి నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుస్తున్నాను మేడం కార్ రెడీ చేయండి సారీ మేడం నేనే వెళ్తున్నాను ఈ రోజు వెళ్ళి రేపు రండి రాజేంద్ర నువ్వు కార్ తీ మేడం కి పన్నెండు గంటలకే ప్రోగ్రామ్ కదా పన్నెండు గంటలుగా ఒంటి గంటగానే నువ్వు చెప్పాలంట్రా మేడం వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగోలేదు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఈ రోజు మేడం ఏ రిపోర్ట్ తీసుకోరు రెవెన్యూ మ్యాటర్ రికవరీ విషయాలు అన్ని తర్వాత రోజే వెళ్ళండి వెళ్ళండి అందరూ ఇంటికి వెళ్ళండి ఈ రోజు ఏ పని జరగదు మీరు ఉండే ప్రయోజనం లేదు వెళ్ళండి వెళ్ళండి రాజయ్య మేడం సూట్ చేసి తీసుకురా పురుషోత్తం రేపురా అది నాకు ఎవరా నేనున్నాను కదా మేడం మేడం మీ అమ్మగారికి ఏమవుతుంది మేడం నేనున్నాను మేడం 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 దయచేసి నా సస్పెన్షన్ క్యాన్సిల్ చేయండి మేడం మేడం పెళ్లి కూడా ఉంది మేడం సైన్ మేడం ఇక్కడ రా ఏ రా నీ మేడంతో పాటు నువ్వు వెళ్ళలేదా మేడం వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగోలేదు ఇంటికి వెళ్తున్నారు రెండు రోజుల తర్వాత వస్తారు ఎన్ని రోజుల తర్వాత వస్తారు రెండు మూడు లేదంటే ఆరు ఇంకేదన్నా జరిగితే నెల కూడా పట్టచ్చు చెట్లు కొట్టేవాళ్ళని పిలువు తోటలో ఉన్న అన్ని చెట్లు కొట్టేస్తాయి ఇప్పుడు ఆ గోడర కొట్టేసి అన్ని తీసేద్దాం ఓరి నాయను సస్పెన్స్ నుండి డిస్మిస్ అయ్యేలా ఉన్నానే భగవంతుడా ఆహా ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయారే మీరు ఫోన్ చేసిన వెంటనే నేను భయపడిపోయాను ఈ మందినే కంటిన్యూ చేయండి ఒక హోమ్ నర్స్ పెట్టడం మంచిది వేరేం లేదు కరెక్ట్ అయిన టైంలో మందులు ఇవ్వడానికి 
ఇప్పుడే బీపీ కొలెస్ట్రాల్ అన్ని హైలో ఉంది ఇప్పటికీ ఈ కోర్సు వాడండి తర్వాత చూద్దాం ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి నేను బయలుదేరుతాను ఉంటాను నా క్వార్టర్స్ కి షిఫ్ట్ అయిపోండి అని నేను మీతో ఇన్నిసార్లు చెప్పాను అమ్మా పిల్లలకు చదువు విషయం అక్కడ మంచి కాలేజెస్ ఉన్నాయి అడ్మిషన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఆలోచిద్దాం కాసేపు వెయిట్ చేయండి మేడం నాన్నగారే కదా మేడం వల్ల అమ్మగారికి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎటువంటి సమస్య నాయకుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడే తెలుసు ఎలాంటి సమస్య ఉండదని ఇదిగోండి ప్రసాదం ఆరోగ్యం బాగోలేని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒట్టి చేతులు దోస్తే బాగుండదు కదా అందుకని ఆరెంజ్ యాపిల్ మొత్తం పండ్లన్నీ తీసుకొచ్చాను రాజేంద్ర ఇవి తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టు మీరు బాగానే ఉన్నారు కానీ నాకు బాగా తెలుసు మంచి వాళ్ళని దేవుడు చల్లగా కాపాడతాడు ఏది ఏమైనా మనం ఆరోగ్యాన్ని మనమే చూసుకోవాలి పుష్టికరమైన భోజనం తినండి మేడంతో మాట్లాడాలి మేడం 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 నన్ను క్షమించండి మీరు నన్ను సస్పెండ్ చేసినా మీరు నాకు ఎప్పటికీ మేడమే ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు తెలుసుకుని ఆ రౌడీలు దొంగలు తాగుబోతులు ఆ సారు అంతతో పాటు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా అక్కడ ఉన్న టేకు చెట్లని నరికేస్తున్నారు ఇల్లును పడేయడానికి చాలా మందిని పిలుచుకొచ్చారు నేను వెళ్లి మేడం కి కంప్లైంట్ చేస్తానని చెప్పగానే నన్ను నానా తిట్లు తిట్టారు అంతేకాదు కాలుతో నా గుండెల మీద కొట్టారు తెలుసా అక్కడ ఏ వస్తువు అయినా కనపడకుండా పోతే గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని నిలదీస్తుంది అప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతారు ఇంతకు ముందే ఆ టేక్ చెట్ల దొంగతనం ట్రై చేశారు ఆ రోజు ఆర్డీఓ రిపోర్ట్ చేశారు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ ఫర్ యూ ఏంటి దీనికి పైన ఏమన్నా జరిగితే యాక్షన్ తీసుకుంటాం విన్నావు కదా గో హెడ్ సార్ సార్ చాలా మంచిదైంది వెంటనే మీకు వచ్చి నేను సమాచారం ఇవ్వడం లేదంటే వాడిని తిట్టిన తిట్లన్నీ మీరు తిట్టించుకోవాల్సి వచ్చేది మీరు గవర్నమెంట్ కి ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినా అది పట్టించుకోదు మేడం ఇందులో ఒక్క భగవంతుడా అంకుల్ నన్ను చూడాలన్నారంట వీడికేమైంది లేదది ఏంటి చెప్పేది నడి రోడ్ లో దెబ్బలు తిన్నాడు అంతే కొట్టారా ఎవరు కొట్టిన వాడిని చంపేసి ఉంటే నేను నా రెండు చదువులతో వాడికి హార్స్ ఇచ్చేవాడిని జామీన్ లో వాడిని పువ్వులాగా బయటికి తీసుకొచ్చేవాడిని కానీ వీడు ఎవరు నన్ను కొట్టింది కరీం భాయ్ ఎందుకు కొట్టాడో చెప్పు అది నాన్న గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే వినేసి ఊరికే ఉంటారా ఒకరిని కొట్టడానికి శరీరం బలం ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి మాట్లాడిన వాడి నలక కొయ్యాలి అలా చెయ్యలేకపోతే వాడు ఏం మాట్లాడినా తలవంచుకు పోవాలి కరీం భాయ్ నువ్వెక్కడికిగా వెళ్తున్నావు వాడి విషయం నేను చూసుకుంటాను ఇదే సమస్య నీతో చెప్పకూడదని చాలా ఆలోచించాను చూడన్న నువ్వు మళ్ళీలాగా కాదు నా చేతులతో నిన్ను పెంచి పెద్ద చేశాను నీకేదైనా జరిగిందంటే ఇక ముందు వాడు ఏమి మాట్లాడడు వాడి సంగతి ముక్కుందని చూసుకుంటాడు కూర్చోండి కూర్చోండి ఎవరో నిలబడి మర్యాద ఇవ్వకర్లా కూర్చోండి ఆగేసి అయిపోతే వెళ్ళిపోరారా నాకు తెలుసు పోరా ఏంటి కత్తి చేశాడు ఏముంది తాటి కళ్ళు ఏత కళ్ళు టేక్ కళ్ళు లేదా ఏంటి దాన్ని మాత్రం ఎందుకు వదిలేశారు దాని నుంచి కూడా కళ్ళు తీసేవచ్చు కదా తినడానికి ఏముంది కూర ఉంది చేపలు ఉన్నాయి కళ్ళు కొంపలో మసాలా దోస్తారు కదా నాకు తెలుసు ఏం కూర ఉంది మటన్ మటన్ ఏం చేస్తుంది 
మటన్ ఏం చేయలేదు మేమే చేసాం అలాగా మటన్ చుక్కా ఉందా చుక్కా లేదు మటన్ చపాతి ఉంది చపాతి మటన్ చపాతి చేపలు ఉంది కాల్చిన కూర అడిగారు కదా అందుకే కోడిని కాల్ చేశారు కాల్చిన <laughs> అయ్యో వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇక మనం ఏమీ చేయలేం మన సైలెంట్గా ఉంటేనే మంచిది తను పిలిస్తే నువ్వు వస్తావు అని చెప్పావు కదా ఊరుకోరా నువ్వు పిలిస్తే తను వస్తుంది సుమతి రా ఆగవే నేను తన్ని ప్రేమిస్తున్నాను తను నన్ను ప్రేమిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ప్రేమించుకునే ఇద్దరిని కలిసి బ్రతకనివ్వండి అదే మంచిది రే పిల్లలు చేస్తున్నావా పోలీసులు పిల్లనరా నా పిల్లని ఎవరికి పెళ్లి చేయాలో నాకు తెలుసు ఎవరితో ఎవరికి పెళ్లని సర్కార్ డిసైడ్ చేస్తాడు ఇష్టం లేని వాడికి పెళ్లి చేసిచ్చి రేపు నీ బిడ్డ ఏదైనా చేసుకొని చనిపోతే తర్వాత ఏడ్చి ఏం ప్రయోజనం ఆ ఆశీర్వాదం ఏంటో ఇప్పుడే ఇవ్వు రే వెళ్ళరా సుమతి పెళ్ళి అవ్వలేదని చెప్పి ఎవరు భోజనం చేయకుండా వెళ్ళద్దు భోజనం తినేసి అందరూ వెళ్ళాలి నేను వచ్చి తింటాను తర్వాత తొందరగా ఎక్కండి ఇక్కడ మీరు పెట్టండి సాక్షి సంతకం పెట్టండి సూపర్ ఇక్కడే కదా ఫస్ట్ నువ్వే సేజు కదా ఇక్కడ సంతకం నువ్వు పెట్టు ఏ నువ్వు సంతకం పెడితే ఏంటి నేనే ఏలు ముద్రా అయ్యో పెట్టు ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ నేను పెళ్ళి అయిపోయింది సర్కారు ఇప్పుడు ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ ఓకే ఇక్కడ చూడరా ఇక్కడ చూసిన విషయాన్ని బయటికి వెళ్ళి వేరే పాములకు చెప్పావు నేను ఎవరికి ఏ విషయం చెప్పను నాగేశ్వర ఎవరో చూడలేదు కానీ మొత్తం ఇవ్వు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అలా ఇస్తే ఇంకా నాకేం ఉండదు సార్ నువ్వు కొంచెం నోరు మూసుకున్నావా పాత ఆర్టీఓ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇసుకలోడు రసీదుతో నువ్వు ఎన్ని లోళ్లు తీసుకెళ్ళావు ఏ సమస్య అయినా వచ్చిందా ఇప్పుడు డూప్లికేట్ పాస్ బుక్ డూప్లికేట్ సీలు సిద్ధం చేయాలి ఉన్న స్టాప్ అందరికీ డబ్బు ఇవ్వాలి ఇదంతా నీకు కొత్తగా చెప్పాలే ఏంది ఏంటో గొనుగుతూ ఉన్నావు ఆర్టీఓ స్నానం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తారు తాను గనక చూశారంటే నీ లారీ పోతుంది నా పని పోతుంది ఇదిగా వస్తున్నాను మేడం నన్ను పిలుస్తున్నారు పాఠం <laughs> ఒక్క డౌట్ క్లియర్ చేసి వెళ్ళండి 
అది చూశాను చూశాను చూడలేదు అది నిజమా లేదా చూశాను చూశాను చూడలేదు అది నిజం చూశా చూశా చూడలేదు అది మీకు తెలియదు దాని గురించి మేడం కే బాగా తెలుసు నిజమేంటి చెప్పండి మేడం కొట్ట కూడా చోటు కొట్టేసారే చూద్దాము వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను చూశాను చూశాను అంటున్నావు ఏం చూసావు నువ్వు ఏం చూసావు అదేలే అది ఖచ్చితంగా చూడలేవు అంతే కదా మేడం నేను పది పైసలు లంచం తీసుకోలేదు ఆ లారీ వాడితోనే మాట్లాడలేదు అలాంటిది తను ఎలా చూసింటాడు ముందు బండి ఎక్కువ నువ్వు కార్ పోనిదా తమాషా చూస్తూ ఉన్నావు ఇదిగో చూడు త్వరలోనే నా గురించి మంచి రిపోర్ట్ రాసిచ్చావంటే ఈ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉంటుంది లేదంటే ఒక మైక్ సెట్ కిరాయికి తీసుకొని నేను చూసిన విషయాన్ని ఊరికే చెప్తాను నా గురించి తెలుసు కదా కన్నులతో చూసేది కనులకు ఈ కొట్టుని ఇక్కడ పగలు కొట్టే తీరాలి ఇది ఆర్టీఓ గారే ఆర్డర్ ఆర్టీఓ కాదు ఎవరు వచ్చి చెప్పినా సరే నేను నా కొట్టును తీయను మీకు అందుకు కాంపెన్సేషన్ దొరుకుతుంది కదా ఈ షాప్ వల్ల రోడ్ వర్క్ పెండింగ్ లోనే ఉంది ఇక్కడ రోడ్ వేయమని చెప్పి ప్రజలు ఎంత పోరాడుతున్నారో మీకు ఆ విషయం తెలుసు కదా అదంతా నాకు అనవసరం మీరు ఈ షాప్ ని తీయకపోతే నేను ఫోర్స్ చూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో నుంచి దొరికే డబ్బులతోనే పాపం తన కుటుంబం బ్రతుకుతుంది అదంతా మీలాంటి ధనవంతులకు ఎలా అర్థం అవుతుంది మీరేం అంగడి ఖాళీ చేయకండి ఇలా పేదవాళ్ళ కొట్లు పగల కొట్టి మీరేం చేయక్కర్లేదు సోడా ఆగి పెట్టి నువ్వు చూసావు వ్యాపారం జరుగుతుంది వ్యాపారం జరిగే అంగడిని మీరు కూల్చమంటున్నారు ఇదంతా అడగడానికి నువ్వెవరు నేనెవరా ఈ స్టేట్ లో ఉన్న అంగడి ఓనర్స్ అసోసియేషన్ కి నేను ప్రెసిడెంట్ ని కాదు కానీ ఇటువంటి అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని ఎక్కడ చూసినా దాన్ని ఎదురించే హక్కున్న సామాన్య ప్రజల్లో నేను కూడా పిలువు పిలువు పోలీసులను పిలువు పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న అందరిపై లాఠీ చార్జ్ చేయనివ్వండి న్యాయం ధర్మం ఓడిపోనివ్వండి ఇదే కదా మీరు చేయదలుసుకుంటుంది ఇదంతా చేసి ఇక్కడ ఒక రోడేసి మీరు ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ప్రజలు దానికి ఒప్పుకోరు చాలా ఆపండి అందుకే మీరు ఒకటి చేయండి మేడం ఇటువంటి అంగడ్లు ఏమి లేని ఒక స్థలాన్ని కనిపెట్టి రోడ్డు వేయండి వేయకపోండి ఏమైనా చేయండి లేదంటే ప్రభుత్వానికి చెప్పి ఒక కొత్త రోడ్ ఏమేనండి మేడం ఇప్పుడు చేయటం తప్పు ఇంకోసారి చూసుకుందాం ఆ షాక్ లాఠీ తీసుకురావచ్చు కదా సార్ నాకు షాక్ ఇవ్వటానికా కావాలంటే అంగడ్ని నేను ఖాళీ చేయిస్తాను నా గురించి ఒక మంచి రిపోర్ట్ రాసిస్తే మాత్రం చాలు అయ్యో ఇదిగో పట్టుకో ఏంటి సర్కారు బడ్డీ కొట్టుకి తాళి కట్టేస్తున్నావా తాళి కాదురా ఇది అంగడికి ఒరితాడు ఒరితాడా నువ్వే కదా ఈ కొట్టు కోసం న్యాయం మాట్లాడావు కేసులో ఉన్న అంగడిని ఆర్డీఓ కూల్ చేసిందంటే రేపు తన కోర్టులో సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దానితో ఈ ఆర్డీఓ సీటు I don't want any explanation. Sir. You are strict and officer, bold and I don't know. But this is too much. That is a small one. 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 If you have a small one, the government will tell you what the government is doing. May I come in, sir? Yes. Ah. I don't want to tell you about this, sir. That's why I'm here. నిన్న రాత్రి దాదాపు పది పదిన్నర గంటలకు ఎవరో నా ఇంటి తలుపుని కొట్టారు తెరిచి చూస్తే తెల్ల డ్రెస్ వేసుకున్న ఒక అమ్మాయి సడన్ గా గుర్తుపట్టలేకపోయాను కానీ ఎవరని చూస్తామని ఆర్డి చెప్పనివ్వండి ఈమె ఏడ్సి నా కాళ్ళు పట్టుకుంది ఇది నా గౌరవానికి వచ్చిన సమస్య పోలీస్ తో చెప్తే నాకు ప్రశాంతత లేకుండా పోతుంది ఎవరికి చెప్పకుండా ఆ గంటే కూల్ చేయమన్నా లాభం లేకుండా నేను ఏ ఒక కార్యం చేయను నువ్వు మాత్రం కూల్ చేస్తే నీ గురించి ఒక మంచి రిపోర్ట్ రాసిస్తానని చెప్పింది అందుకే కూల్ చేశాను అయితే మీరు అబద్ధాలు కూడా చెప్తారు నేను నా రెండు కళ్ళతో చూసిన ఒక విషయం మాత్రం మీతో చెప్తాను తలుపు తీసి చూస్తే కింద ఒక పాము లోపల దొరికిందా లేదా ఏ ఏమైంది ఆఫీస్ లో పాము పోమా మేడం దిక్కండి ఆఫీస్ లోపల పాము ఉందట నువ్వే కదా ఇప్పుడు చూడు చీర కట్టుకున్న ఆర్డిని నేను చూపిస్తాను అది కొంచెం చూసావా చూడు చూడు అంటే ఇదంతా కావాలనిస్తున్నాడా మేడం కి పామంటే భయం లేదనుకోని 
ఆమెని చంపేయాలనుకోకు ఒక్క పామై ఉంటే నేనే చాలు ఇప్పుడు ఏమంటే ఇంట్లో అంత పాములే ఉన్నాయి స్వామి ఇది ఏం పాము రాజనాథ్ లేదు స్వామి లేదు స్వామి కట్ల పాము లేదు స్వామి లేదు స్వామి వేసే కట్ల పాము లేదు స్వామి వేస్తే అంతే పది ఇది ఆర్డీ ఆఫీసా లేదా స్నేక్ పార్క్ అన్ని పాములు పట్టుకున్న తర్వాత మీరు లోపలికి వెళ్ళండి టైం అవుతుందని మీరు పట్టుకు లోపలికి వెళ్ళకండి పాముకి మేడం ఐఏఎస్ అని తెలియదు కదా ఫ్రీనాగా సర్కార్ నువ్వు కాసేపు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో మేము వెళ్ళి వేరే పాములను పట్టుకుంటాము సరేనా పోలీస్ కాల్ చేయి ఫోన్ ఆఫీస్ లో ఉంది లోపలికి పిలవచ్చు కదా ఎస్ మేడం ఎక్కడ మేడం లోపల ఉంది సార్ లోపల పాము ఉంది ఉంటే పాముల్ని పట్టుకోడానికి పోలీస్ చట్టం నాకు ఇప్పుడే తెలుసు సార్ ఇది నా ఇల్లు నా తోట ఒక పాముని పట్టుకోడానికి కూడా నాకు అధికారం లేదా పెట్టుకున్నావా ఇక్కడున్న రాయి కూడా నువ్వు పట్టుకోకూడదు అంతే కదా ఆరోగ్య పాముకి మధ్య ఉన్న విషయం ఇది ఎక్కడ పట్టుకున్నాను అక్కడ వదిలేస్తాను ఏం చేయకురా మిత్రులా అన్ని పాములు వదిలేయండి వాడు మీ ఆఫీస్ లో నుంచి ఒక్క వస్తువు తీసుకుంటారు కొన్ని పర్మిషన్ ఇవ్వను తీసింది తీసిన కడ పెట్టమని చెప్పి మీ టేబుల్ మీదే ఏ అక్కడ అల్మారా పెట్టమన్నా అందరిని పట్టుకుని బయటికి తోసేయకపోతే నీ టోపీ తీసేసుకుంటారు అర్థమైందా సార్ కొంచెం పట్టుకొని ఇస్తారా దీన్ని ఇప్పుడు తీసుకుని లోపల పెట్టారా మీరు చెప్పినందు వల్ల లోపల పెట్టాను అందరూ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు డ్యూటీకి వెళ్ళాలి మీ ఇష్టం వచ్చింది మీరు చెప్తే నేను అది చేయడానికి మీ ఇంటి పని మనిషినా కాసేపటికి ముందు మీరు ఏమన్నారు పాములు అడిచేవాడు అది పాములు కాదు పాములు ఎక్కువ ఓనర్ అని చెప్పాను ఈ టోపీ పోతే పోనీ లే నేను కొత్తది కొనిస్తాను ఇంచుమించి యాభై రూపాయలు నా సొంత ఇంట్లో ఒక్క ఇటుక కూడా ముట్టుకోవద్దని కాసేపటి ముందు మీరే కదా నాతో చెప్పారు ఒక చిన్న పురుగుని పట్టుకోవాలంటే కూడా ఆర్డియో పర్మిషన్ కావాలని మీరే కదా చెప్పారు నా సొంత ఇంట్లో ఒక చెట్టు కొట్టనివ్వట్లేదు ఒక పాట పాడనివ్వట్లేదు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒక స్మాల్ కొట్టనివ్వట్లేదు ఇది రిసీవర్ ఇల్లే కదా వాళ్ళకే కదా ఇక్కడ పూర్తి హక్కు ఉంది ఆర్డియో నుంచి చెప్పమనండి అప్పుడు నేను పాలు సారీ మేడం మీరే చెప్తే ఇతను తీసుకెళ్తాడంట ఎవరు పనికి వెళ్ళకుండా నుంచున్నారు ఎందుకు నన్ను అనవసరంగా ఎక్కడికి పిలిచారు ఏ ప్రయోజనము లేదు మిస్టర్ ముకుందన్ ఎస్ మీరు ఏం చెప్పడానికి వచ్చారో నాకు బాగా తెలుసు మిస్టర్ ముకుందన్ మీరు ఎలాగైనా పాముని పట్టుకోండి అదే కదా ఒక అమ్మాయి మనసే కదా ఐజే అయినా కలెక్టర్ అయినా అది ఎంత పెద్దదని నాకు తెలియదా మర్యాదగా నేనే దాన్ని పట్టుకున్నాను పోలీసులకు చెప్పి ఆర్మీకి చెప్పి ఇదంతా మీకు అవసరమా మీరు నా ఇంటికి ఒక ఆఫీసర్ గా వచ్చారు అలాంటప్పుడు మేడం ఒక ప్రాబ్లం అంటే అది సాల్వ్ చేయడం నా బాధ్యతే కదా నేను చూసుకుంటాను మీరు నన్ను ఇటువంటి చూపు చూస్తుంటే దీనికి ముందు నేను ఒక పాము ఆడించే వాడిని ఇక్కడికి రప్పించి ఒక పాముకి ఐదు వందలు నాలుగు కి రెండు వందలు అని డబ్బులు ఇచ్చి పిలిచినట్టు చూస్తున్నారు మీకు తెలుసా ఈ ఇంట్లో ముందు పాములు భద్రకాళి మాత్రమే ఉండేవారు పాము కొంచెం లేట్ గా వచ్చిందంటే అంటే భద్రకాళి ఆర్యో మీరు వెళ్ళండి నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళండి పోవే పో నేను ఆ పావుని ఎందుకు పట్టుకోలేదు తెలుసా ఆర్డీ అదే అలవాటు అవుతుంది ఇక్కడ చాలా పావులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మన పని చేయలేము నేను మీకు పావు అంటే భయం అనుకున్నాను ఏంటది అలాగే లేదు పోయిన వారం కోటర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక కట్ల పాము డాన్స్ చేస్తూ పోంది ఈ లాఠీ పక్కన పడేసి చెట్టుగా వెళ్తా ఆ పాము తీసుకుని లచ్చింది పాటికి డాన్స్ చేశాను తెలుసా ఇది ఉత్తి నాగు పాము బట్టేసారు నానా కాదర్బాయ్ పంపించారు తెలుగువాడే ఇతను ముకుందన్ ఆ ఆస్తికి ఒకే వారసుడు ఇప్పుడు వీడు నా శత్రువు ఈవిడ సంధ్య అక్కడ ఉన్న ఆర్డీవో నాకు నచ్చని పనులు చేస్తోంది 
నా ఎస్టేట్ లో ఇన్స్పెక్షన్ చేయటానికి రేపు వెళ్తోంది కానీ తను వెళ్లకూడదు ముకుందన్ ఆమెను చంపాలి అర్థమైంది కదా వాళ్ళిద్దరికీ గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఈ సమయంలో ఏం జరిగినా సరే నింద వాడికే వెళ్తుంది మనకు ఇదే ఛాన్స్ వాళ్ళిద్దరినీ స్పాట్కి నేను రప్పిస్తాను సార్ ఈ ఆర్డర్ రేపు పంపించాలి ఓకే ఓకే అయితే రెండు లోడ్లు ఈ రోజు పంపించాయి అయ్యో నువ్వు రేపు ఉదయం ఇంటికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా మీరు రమ్మన్నారంటే రాత్రి ఏంటి పగలేంటి విషయం ఏంటో చెప్పండి సరే మీరు వెళ్ళండి సరే మీరు బాబు ముకుందన్ నీతో ఈ విషయం చెప్పకూడదని నేను చాలా సార్లు ఆలోచించా అయ్యో అంకల్ విషయం ఏంటో చెప్పండి సరే నేను ఏమీ దాసను రేపు ఉదయం పది గంటలకి నువ్వు మన ఎస్టేట్కి రావాలి ఎస్టేట్లో వీడు మన మనుషులు ఉంటారు మిగతా విషయాలన్నీ వీడే చెబుతాడు అంతేనా సరే రేపు చూద్దాము రాజేంద్ర నేను లేని లోటు రానే రాకూడదు మేడం నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నాకు తెలుసు అలాగే మేడం థ్యాంక్ యూ నాన్న ఆడియో బయలుదేరేసారంట పోలీసులు వచ్చారంట పోలీసా అదేమి ఇబ్బంది కాదు డ్రైవర్ మని మనిషే ఆడియో కాదు తప్పైన చోట్ల వెళ్ళడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసాం ఏంటి ఏమైంది టైర్ పంచర్ అయింది అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఏం చేసేది కొంచెం ఆపండి ఆపండి ఒక మనిషి చక్కగా బ్రతకాలనుకుంటే అది కూడా వీళ్ళు వదలరా మీరు పక్కన రెస్ట్ తీసుకోండి నేను వీళ్ళని చూసుకుంటాను మర్యాదగా పోరా Oh! <laughs> 
నో అలా జరగడానికి ఆస్కారం లేదు ఆర్డీఓ ఎస్కార్ గా వెళ్ళిన పోలీసులు దాని తప్పి వెళ్ళారా మీరందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారు నన్ను వెదవలు చేయాలనుకుంటున్నారా సార్ నేను చెప్పింది నిజమే సార్ షేడ్ అప్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్డీఓ నా దగ్గర తీసుకొచ్చి నిలబెట్టాలి ఆమెకి ఏం జరిగిందో నాకు కరెక్ట్ అనే రిపోర్ట్ నా దగ్గర రావాలి మగు స్వల్ప ఆజామా చన్న ఊట మాడ నిద్ర బేకు ఇల్లు అల్లి బుక్కులు రీ తొందర ఇల్లు తీసుకో భార్య దిద్ర హోతేను అభిజిని గెద్దాయి బెల్లు బెల్లు ఏంటి బెల్లమా పిచ్చోళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడింది అర్థమైందా మనల్ని వాళ్ళందరూ మొగుడు పనిలామనుకుంటున్నారు పర్లేదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లే వరకు వాళ్ళని అలాగే అనుకోనివ్వండి అయ్యో ఏమైంది అది అలా చేయకూడదు అలాగే ఉండు జరుగుకు టబరుకు మీరు ఆర్డియో అని తెలియదు కదా వాళ్ళ ఇల్లు అనుకోండి దూరుంటాయి ఇదిగో ఇటు చూడండి ఎందుకు కింద చూస్తున్నావు పైన చూడు స్నానం చేయడానికి ఏదైనా చోటుందా 
స్నానము ఒంటి మీద సబ్బు రుద్దుకొని నీళ్లు పోసుకుంటారు కదా ఇంతకుముందు స్నానం చేసుంటే కదా వీళ్ళకి తెలుస్తుంది పోనీ ఫోన్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా వ్యవస్థ ఉందా ఫోన్ ఫోన్ ఇలా నంబర్లు నొక్కుతారు కదా హలో నా కర్మ నాకేం సమస్య లేదు కానీ లోపల ఉంది ఎవరో తెలుసా ఆర్డిఓ అడవి లోపల ఉన్నా ఆర్డిఓ పవర్ అంటే ఆర్డిఓ పవరే ఇంతకు ముందే కొంచెం డీసెంట్ గా ప్రవర్తించాల్సింది అయ్యో హలో ఆగండి 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 రే ఆగండి ఆగండి అయ్యా వీళ్ళ భాషలో ఆర్డిఓ అంటే భూమి కింద పండి కూరగాయ నాకు తెలియకుండా పోయింది నోరు జారి ఆర్డిఓ కాకలేస్తుంది తినడానికి ఏదైనా తేమని చెప్పాను ఏం తీసుకొచ్చారు చూసారా కావాలా నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా ఆర్డిఓ ఇదంతా తినరని కొట్టానంటే పళ్ళు రాలిపోతాయి బాగా ఆకలిస్తుంది ఇక్కడ తినడానికి ఏం దొరుకుతుంది అన్నం అన్నం బియ్యం 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 అది అలా నీళ్లలో వేసి వేగించి ఆ ఈ గుండిని పొయ్యి మీద పెట్టి అలాగే కింద మంట ముట్టించి అలాగే కలిపి 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 ముద్దలు ముద్దలుగా కట్టుకొని అలా తింటామే అదే అదే అర్థమైంది కదా ఆకలిస్తుంది వెళ్ళి తీసుకురండి పొడి పొడి వీళ్ళకి అర్థం చేయించే లోపల నా ప్రాణమే పోతుంది మనం వెళ్ళి చేతులు కడుకొనొద్దాం పదండి చేతులు కడుక్కునున్నాం తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పొరాటా కుర్మా తీసుకొస్తానని సర్కార్ చెప్పాడు ఎంత టైం అయింది సర్కార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి నంబిఆర్ సార్ ఇంట్లో ఉంటాడు సర్కార్ ఇప్పుడు మందు చైనా సైడ్ డిష్ అని మంచి భోగంతో పడి చేతులు కడుక్కున్నాం అనుకుంటున్నాను నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయారా నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నేను వదిలి వెళ్ళి కడుపు నిండా తినొచ్చేవాడి ఊరికి ఏం చేయలేదు నిన్న భాష సమస్య ఏం లేదు దాన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామనేదే ముఖ్యం భాష ఏమైతే ఏంటి అవతల ఉన్న మనిషికి మనం చెప్పదలుచుకుంది అర్థమైతే చాలు ఇదిగోండి ఆర్డిఓకి అన్నము పప్పు కావాలని ఎంత బాగా అర్థం చేయించానో చూసారా బియ్యం కడిగి అది గుండి లోపల వేసి దాన్ని మంట ముట్టించి అలా అలా ముద్దలు కట్టి అమ్మయ్యా ఇప్పటికైనా నవ్వారే ఇదంతా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదువుకుంటే మాత్రం రాదు జీవితంలో అనుభవం కూడా నేర్పిస్తుంది రండి 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 ఇంత తొందరగా తీసుకొస్తారని నేను ఊహించలేదు ఇదే సన్న బియ్యమా బాస్మతి బియ్యమా నీ బామకి తద్దినాళ్ళ తీతి అమ్మయ్య ఆకలి తట్టుకోలేకపోతున్నాను అయ్యో ఏంట్రా ఇది నేను అడిగింది సున్నం పెట్టమని కాదురా అన్నం పెట్టమని అడిగానరా ఏంట్రా ఇది అయ్యో ఇది ఏంటిది జోరు 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 ఓ ఆర్డియో అంటే వీళ్ళ భాషలో బంగాళ దుంపను చామగడ్డను అయి ఉంటుంది అన్నము బియ్యం అంటే నాగుల పాము పెద్ద పాము అని అది ఒక రకమైన లిస్ట్ కష్టపడి నేర్చుకున్నాను ముందు నాకు జైల్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు పోలీస్ దెబ్బలు తింటే రెగ్యులర్ గా తినేవాడు ఉప్పు కారం పొడి వేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేస్తారా అయ్యో ఆర్డియో ఆటో పట్టించాను ఎవరైనా పాముని తినమంటారా అవును గర్భిణి గర్భమా ఓహో గర్భం వాళ్ళు చెప్పింది విన్నావా నువ్వు గర్భం అంట మన మాడవిలో కాసేపే కలిసున్నాము అంతలో ఎలా గర్భం అయ్యావు ఆమెని చూస్తే దేవతలాగా అనిపిస్తుందా ధర్మం చేసి గర్భం అవ్వడానికి ఏం చెప్పినా ఓహో ఓహో ఆడి వియాదవాలు ఆకలేస్తుంది తినడానికి అన్నం దొరుకుతుందా జోరు జోరు అదొద్దు అదొద్దు బంగాళ దుంపలు చామగడ్డలు అదేంటి ఆర్డియో 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 అదేంటో తేండి తీసుకురండి ఆహా మంచి మనుషులు వీళ్ళందరు నా చేతులు దొరికుంటే రెండే రోజుల్లో పెద్ద రౌడీగా చేసింటాను నాలాగే మనము మొగుడు పెళ్ళామని కదా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అందుకని దానికేం లేదు నేను బయటికి వెళ్ళి పడుకోలేను బయట చాలా వర్షంగా ఉంది రోజంతా నాతోనే కదా ఉన్నావు ఏమంటావు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు నేను జైల్లో ఒంటరిగా ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు మనమిద్దరం మాత్రమే ఉన్నాము అందుకని అందుకని నేను బయటికి వెళ్ళి ఇంకో అమ్మాయిని లోపలికి పంపించి నేను బయటే నిద్రపోతాను అక్కడికి వెళ్ళి ఆడియోకి ఒంటరిగా ఉండాలంటే భయం అని ఒక ఆడ ఏదో చెప్తానులే అప్పుడు భోజనం అడిగినందుకు ఏం తీసుకొచ్చారో తెలుసు కదా ఇప్పుడు వెళ్ళి అమ్మాయిని అడిగితే ఒక పెద్ద పాము తీసుకొచ్చి పర్లేదు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు నేనంటే భయం లేదా లేదు
భగవంతుడా నా కుదిరికి ఇటువంటి కష్టం రాకుండా ఉంటే బాగుండేది భానుమతి దగ్గర చెప్పలేదు కదా మీ పరిస్థితులు మనం ఎలా చెప్పగలమయ్యా మీరేం దిగులు పడకండి ఆమెకి ఏమీ కాదు కంప్లైంట్ లో ఉన్న ముగ్గురు నాకు డౌట్ గా ఉంది బాధపడుతున్నట్టు చూద్దాం వేరే ఆర్డియో సర్కార్ రా అడవిలో ఆర్డియో సర్కార్ బాడీ ఉందనే కదా మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళావు అది అడవిలో డెడ్ బాడీ అని విన్నప్పుడు నేనేం అనుకున్నానంటే అడవిలో ఉన్నది సార్ డెడ్ బాడీ ఏమో అనుకున్నాను నువ్వెందుకు రా డెడ్ బాడీని చూసి నవ్వావు దాని వల్ల పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది నేను ఒకడేనా మీరు కూడా తప్పించుకున్నాను ఎందుకు చెప్పావు సార్ మేడం తప్పించుకున్నారు ఆ సంతోషంలోనే అన్నాను జీప్ లో వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఏంటి అన్నావు మేము జైలు నుంచి జామీన్ లో వచ్చేవాన్నా అన్నావు అది నేను అసలు ఎక్స్ట్రాగా నాలుగు దెబ్బలు పడ్డాయి మీరు పరవాలో బయటికి రాలేదని మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పేయమంటారా నువ్వు బయటికి రా నేను ఎలా చెప్పిస్తా నీకు చూడు సుందరేశన్ సార్ చెప్పారు కాబట్టి వెళ్ళండి వాళ్ళిద్దరూ చచ్చిపోయారు అన్నది కన్ఫర్మ్ సార్ వాళ్ళు పన్నెండు వేల అడుగుల లోతుల పడిపోయారు ఏనుగు పడ్డా గానీ ఏముకు కూడా మిగలదాం పోలీసులు సైన్యం వచ్చి వెతికారు ఏదైనా దొరికిందా వాళ్ళు నదిలో గాని ఏట్లో గాని పడి ఉంటే నేరుగా సముద్రంలోకి వెళ్ళుంటారు మురళీసార్ నేను ఒక నిజం చెప్తాను మీరు షాక్ మాత్రం కాకండి విషయం ఏంటో చెప్పు ఆ శ్రీమంగళానికి ఇకపై రిసీవర్ మీరే మేమా ఎందుకే చెప్పాను మీరు షాక్ అవ్వకూడదా అని సార్ మీరు మీ నాన్నగారికి చెప్పి మొత్తం చేజిక్కించుకోండి అంతా మీరే పాలించాలి ఆ ఆర్టీఓ మీకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని ఆధారాలని సేకరించిందో తెలుసా అవి కోర్టుకి వెళ్తే పెద్ద సమస్య అవుతుంది అందుకని మీరే గవర్నమెంట్ మాకు అధికారం ఇవ్వదు ఏదైనా కొత్త ఆర్డియోకి అధికారం ఇస్తారు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇకపై రిసీవర్ గా ఎవరు వచ్చినా గాని వాళ్ళని మీరే చూసుకోవాలి మన భాస్కర్ సార్ ని పిలిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏ భాస్కర్ అని అడవిలో ఎర్ర చందనాన్ని దొంగిలించడంలో తను నెంబర్ వన్ సార్ ఓ మన ఫారెస్ట్ బస్ కి అవును అతనే అతను గనక వచ్చాడంటే ఆగిపోయినా నా రెండు అంతస్తుని నేను పూర్తి చేసుకుంటాడు వీరయ్య చెప్పడంలో విషయం ఉంది నానా దేవుడు మీ వైపే ఉన్నారు సార్ మీరు ఏమనుకున్నా జరుగుతుంది కానీ వాళ్ళు చనిపోయినట్టుగా ఏ ఎవిడెన్స్ లేదు కదా ఒకటి రెండు కాదు సార్ మొత్తం మూడు రోజులు అవుతుంది కదా ప్రాణాలతో ఉండుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఉండేది వాళ్ళకి తగిన శాస్త్రే జరిగింది ఏ తప్పు చేయని మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు కదా అందుకు దేవుడు విధించిన శిక్ష అవునా రేపు నేను రెవెన్యూ మినిస్టర్ ని కలవబోతున్నాను వేరే విషయం మీద దేని గురించి మాట్లాడు చూస్తాను అలా అయితే వాళ్ళు మీకు వ్యతిరేకంగా సేకరించిన అన్నయ్య ఆధారాలని మీకు తీసుకొచ్చి ఇస్తాను మీ దగ్గర పని చేయాలని నాకు ఆశగా ఉంది సార్ సరే నువ్వు వెళ్ళి ఫైల్ తీసుకురా నంబియార్ సార్ ఫైల్ ఇది ఒకటే ఉంది అలా చూడకు ఇది ఎందుకో కాదు కలెక్టర్ కి తీసుకెళ్లి ఇవ్వడానికి వాళ్ళని పట్టించుకోకండి మీరు వెళ్ళండి మేడం వచ్చేసారు వీరయ్య మేడం వచ్చేసారు సర్కారు ఏంటి సర్కార్ ఇలా చేస్తా మేము అసలు భయపడిపోయింది తెలుసా ఒక్క ఫోన్ చేసేనా మాట్లాడవచ్చు కదా ఇద్దరు ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు పంచదార చేమ లాగా అయిపోయారు కాబట్టి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ అయి ఉంటుందా ఏంటో పిక్చర్ లాగా మాట్లాడుతున్నావు రిజిస్టర్ ఇక్కడికే కదా రావాలి అప్పుడు అది కాదు ఇలా చూడు త్వరగా రిజిస్టర్ చేయించుకో లేదంటే రేపు నువ్వు మంత్రి ఓ ఎమ్మెల్యే ఓ అయ్యావంటే ఓ ఆర్డీఓ నే మోసం చేశారు ఈయనని పేపర్ లోను టీవీలో పేపర్ లో వచ్చి టీవీలో వచ్చి అందులో వచ్చి ఇందులో వచ్చి అసలు నువ్వు బయటికే కదా లేవు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి ఇంత పొద్దున అది మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను నాకా వాళ్ళ లేపేటానికి న్యూస్ ఎవరు ఆర్డీఓని అయ్యో నేను చెప్పింది అది కాదు ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పాను ఎవరు చెప్పారు ఎస్పీ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఒక హింట్ దొరికింది ఏమి కారణం మినిస్టర్ కలెక్టర్ ఈ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఆ నంబియార్ ప్రాపర్టీకి ఇన్స్పెక్షన్ కి వెళ్లారు కదా ఆ రోజు కనబడకుండా పోయారు రెండు రోజులు ఎక్కడున్నారు ఎవరికి తెలీదు ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏం చెప్పలేదు ఇది అదే అంటే నంబియార్ బాయ్ ఖర్చు పెడతారు రెండు రోజులు అతనితో ఉంది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడమంటే అయితే సార్ మీరే చెప్పండి రెండు రోజులు ఎక్కడ ఉంది అది 
చెప్పాలంటే నీ గురించి రెండు మూడు రోజులుగా ఎటువంటి సమాచారం రాకపోతే నేను దాని గురించి ఆలోచించలేకపోయాను నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నావు లేదు అది మంచి విషయమే కదా లేదు తను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వదిలేరా అది కాదు అంకల్ ఆమె ఇక్కడుంటే నాకు ఒక మంచి రిపోర్ట్ దొరకడానికి అవకాశం ఉంది అలా అని నీకెలా తెలుసు కనబడకుండా పోయిన రెండు మూడు రోజులు మేమిద్దరం కలిసే ఉన్నాము లేదు యాక్సిడెంటలీ అలా జరిగిపోయింది సూపర్ నేను ఎలాగైనా సరే తన ట్రాన్స్ఫర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంకల్ ఏంటయ్యా ఈ సమయంలో మేడం కి మేడం కి మేడం కి ఆరోగ్యం బాగోలేదు చూడం ఎక్కువ ఉంది This is lethoparesis. Sadharan in Vyadhan Kokanti. This is too dangerous. Liver, kidney, lungs, vitamida, prabhavu ekko ootundi. Treatment thies ko le dhenke death confirm. Aina, ee vidi kela ee vyadhi. Duty mida, avidu konni rozu lo adivila ondaan sochchindi. Addu valla indu chuu. Anyway, she is okay now. Ren rozu lo shthi skoon ondi. Tharavath vallu chuu. Sorry. సర్కారు నువ్వేం చేయబోతున్నావు నేనా నేనిప్పుడు ఈ క్రీమ్ తినబోతున్నాను చూస్తే కనబడట్లేదా షేవ్ చేసిన తీసేసి చర్చలో ఫాదర్ అవుతున్నావు ఏంటి ఈ గెడ్డం మీసం లేకపోతే సర్కారు సాంబార్ అయ్యా మనసులో ప్రేమ పుడితే ఎవరైనా ఇలా అందంగానే తయారవుతారు నీకు తెలీదా ఏంటిది ఆ ఆర్డీఓ మన సర్కార్ మనసుని జప్తి చేస్తారు ఆర్డీఓ మీద ప్రేమ పుట్టిన తర్వాత సర్కార్ మేసం తీస్తారు గెడ్డో తీస్తారు పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడు ఆర్డీఓ గర్భవతి అవుతారు ఆర్డీఓని పెళ్లి చేసుకుని సర్కారు ఒక హత్య కేసులో జైలు కూడా వెళ్ళిపోతాడు ఆలోగా ఆర్డీఓ ఓ ఆడపిల్లని కట్టారు అన్ని కోల్పోయిన ఆర్డీఓ పిల్లల్ని పెంచడానికి ఆర్డీఓ బస్ స్టాండ్ లో రైల్వే స్టేషన్ లో ఆడుకుంటూ కష్టపడతారు ఆ పాప పెద్దదైన తర్వాత సినిమా లాక్ చేపిస్తా అని చెప్పి ఎవరిని తీసుకెళ్లి మోసం చేస్తారేమో జైల్లో ఉన్న సర్కార్ ఎవరు ఆ పిల్లని మోసం చేశారన్న విషయం పేపర్ లో చదివి గుండె పడుతూ మరణిస్తారు అప్పుడు మాకు ఎవరు ఉంటారు సర్కార్ మాట్లాడి పిచ్చెక్కిచ్చేస్తారు చాలా ఇప్పుడు చాలా మంచి వాళ్ళ ఉన్నావు మన్మద సర్కారే అబ్బాస్ యా ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ఇంటర్పోల్ వెతుకుతున్నప్పుడు నిందితుడు అబ్బాస్ పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్నాడు ఆర్యపురంలో పట్టుకున్న అబ్బాస్ కోర్టుకు వెళ్లే దారిలో నిందితుడు తెలివిగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నాడు పోలీస్ విచారణ మొదలెట్టారు హలో హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అబ్బాస్ దొరుకుతారా లేదా తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఆట వచ్చే వారం వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 
సార్ మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాం సార్ తను తరచుగా వెళ్లే ప్రతి చోటుని మేము వాచ్ చేస్తున్నాం సార్ ఎస్ సార్ అవును సార్ తను తరచుగా ఎవరెవరికి ఫోన్ చేస్తున్నాడో మేము వాచ్ చేస్తున్నాం సార్ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ సార్ సైనికులు కాకుండా నలుగురు చనిపోయారు ఇతని కనిపెట్టిన వాళ్ళకి ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ కరెన్సీలో ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పారు ఇన్ని రోజులు ఆయన సెంట్రల్ జైల్ లో శిక్ష అనుభవించారు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ కలుద్దాం వాట్ యు సే నువ్వు ఏమి చేయలేవా జైల్లో అలా చెప్పలేదు కదా సిటీనే కంట్రోల్ చేస్తున్న దాదా డబ్బులు ఎక్కువ ఉంది భూమిలో ఒక స్వర్గం అంటే అది నా ఇల్లే ఇలా అంతా చెప్పే కదా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చావు జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళదు నా దగ్గర వచ్చే నువ్వే చెప్పావు అబ్బాస్ ప్లీజ్ ముద్రా కానీ విశ్వాసంగా ఉండాలి జైలుకి లోపలికి బయట నీకు ఎంత సహాయం చేశాను ఆ హత్య కేసులో నీకు బదులుగా నేను సరెండర్ అయ్యాను ఇప్పుడు నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బు లేదు సహాయానికి మనసు లేదు నేను చెప్పేదంతా నిజమే నేను నమ్ముతానదని ఇంత ఆస్తి ఉన్న నీకు ఐదు లక్షలు ఒక బండి రెడీ చేయలేవా నువ్వు నేను ఈ రోజే ముంబై వెళ్ళాలి నేనే తప్పు చేశాను వీడిలాంటి ఒక్కడిని చేర్చి ఉండకూడదు అయితే నేను చెప్పేదంతా అబద్ధం అంటున్నావా ఈ నిమిషం కూడా నేను నిన్ను పోలీసులకు పట్టించివ్వగలను కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు మనం ఇద్దరం కలిసి ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నాము నేను ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా నీకు అనుమానంగా ఉంటే వీడిని అడుగు సర్కార్ చెప్పేది నిజమే నేను ఒకటి చెప్తాను అబ్బాసు ఇప్పుడు ఇరుక్కుని ఒక ఐదారు నెలల తర్వాత మళ్లీ తప్పించుకో అంతలోకి సర్కార్ చేతికి అంతా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఐదు లక్షలు కాదు యాభై లక్షలు అడిగినా కూడా వాడు ఇస్తాడు ఇటు చూడు ఎవ్వరికి తెలియకుండా నువ్వు ఎన్ని రోజులైనా ఇక్కడ ఉండొచ్చు దానికి నేను గ్యారంటీ కాని నీకు ఇచ్చి సహాయం చేసే అంత డబ్బులు నా దగ్గర లేవు నేను ముంబై వెళ్ళాలి నువ్వు ఫోన్ ఇవ్వు రే వాడికి ఆ ఫోన్ ఇవ్వు లొకేషన్ కనిపెట్టాం ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడేది వినండి సార్ భయపడటానికి ఏం లేదు నేను చాలా సేఫ్ గా ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉన్నాను ఫ్లైట్ ట్రైన్ ఎది పోదు ఒక బండి పంపితే చాలు ఉదయం నాలుగు గంటలకి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాను తర్వాత చెప్పింది గుర్తించుకోండి నాకు టికెట్ ని రెడీ చేయండి శ్రీలంక మాత్రమే సేఫ్ అక్కడి నుంచి అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ వన్ థింగ్ ఆ డర్టీ బిచ్ ఉన్నాడు కదా నేను అక్కడికి వస్తున్నానని వాడికి తెలియకూడదు వాడిని మొగించామంటే ఇంకా నో ప్రాబ్లం బండి పంపించాల్సిన చోటు తెలుసు కదా శ్రీమంగళం ఎగ్జాక్ట్లీ నా సెంట్రల్ జైల్ ఫ్రెండ్ సార్ ఫోర్స్ వెళ్తున్నారు సార్ దానికి ముందే ఆర్డీఓకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి సార్ ఆ ఇంటి డోర్ కనుక ఓపెన్గా ఉంటే అటాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సార్ బై ది బాయ్ ఆర్డీఓకి ఈ విషయం చెప్పండి సార్ హలో లోపలికి ఏంటి ఈ సమయంలో ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ఇది ఇదేంటో తెలుసా పేపర్ అని తెలుసు కానీ లోపల ఏం రాసిందో తెలియదు నేను కలెక్టర్ కి రిపోర్ట్ చేయబోతున్నా ఎందుకు నేను ఇక్కడి నుంచి ఏం దొంగతనం చేయలేదు అది కాదు మిస్టర్ ముకుందానికి అనుకూలమైన రిపోర్ట్ రేపటి నుంచి ఈ ప్రాపర్టీ మొత్తానికి హక్కుదారులు మీరే థ్యాంక్ యూ నేను ఇంత పెద్ద విషయం చెప్పాను మీ మొహంలో అసలు సంతోషమే లేదు సంతోషం లేదని ఎవరన్నారు అది కాదు ఇక్కడ మీరు తప్ప వేరింకెవరన్నారా కుమార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లేడు ఊర్మిస్ ఉన్నాడు పిలవాలా వద్దు నోబడీస్ 
కనపడలేదా నేను ఒక్క నిమిషం పెద్ద కేసు అన్బైలబుల్ జామీన్ లీన్ వారెంట్ ఇది మామూలు నేరమా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ లీన్ వు దాచిపెట్టావు నీ ద్వారా ఆమె పట్టుకుంది అందుకే నన్ను తమాషా చూడమంటావా ఈ చేతులు నేను నువ్వు పెరిగావు నన్ను ఏం చేయమంటావు నేను డబ్బు గురించి ఆలోచించలేదు లక్షల కొద్ది ఖర్చు పెట్టాను కేసుల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాను కదా నువ్వు తన మీద చూపించిన ప్రేమంతా చూసి తను నీకు అనుకూలంగా రిపోర్ట్ ఏదైనా ఇచ్చిందా లేదు కదా రాసినట్టుగా నటించింది తర్వాత చింపేసింది ఇప్పుడు ఎవరు మూర్ఖులయ్యారు నిన్నే మూర్ఖుని చేసింది నీకు ప్రేమే కదా ముఖ్యం వెళ్లి లవ్ చేసుకోరా రే ఆమె నిన్ను బాగా మోసం చేస్తుంది తన ప్రాణాలు కూడా నువ్వు కాపాడావు ఆ అడవిలోంచి చిన్న గేటు కూడా పడకుండా ఆమె నువ్వు తీసుకొచ్చావు నిన్ను ఇంత భద్రంగా పెంచిన నన్ను ఎదురించి తనకి ఒత్తస పలికావు కదా అందుకైనా ఆమె నీకు కృతజ్ఞత చూపించాలి కదా చూపించింది ఎవరికి గవర్నమెంట్ కి అతను నీ ఇంటికి రావడం ఆమె గమనించింది వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేసింది ఆమెకు తెలుసు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని ఈ కేసులో నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావంటే మళ్లీ జీవితంలో బయటకు రాలేవు లేదంటే పోలీసులకు చెప్పడానికి ముందే అతన్ని పంపించేయమని చెప్పి తను నీతో చెప్పుండేది కదా నువ్వు అమాయకుడివి అది తను ఉపయోగించుకుంది నువ్వు చెప్పేది వింటానికైనా తను నిలబడిందా ఎలా నిలబడుతుంది జీవితాంతో నిన్ను జైలు ఉండేలాగా చేసి నీ ఆస్తంతో అనుభవించాలనే కదా తన ప్లాన్ నేను ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు నిన్ను ఎవరైనా మోసం చేస్తే నేను ఊరుకోను నిన్ను ఎవ్వరూ ఇక్కడ మోసం చెయ్యలేరు ఇంతకాలం ఇతరుల కోసమే నువ్వు దాదాగా ఉన్నావు ఇక పైన నీ కోసం ఈ అంకుల్ నీతో పాటు ఉంటాడు వెళ్ళిదని చంపే డబ్బు విరజమితే ఎటువంటి చట్టానైనా మార్చేసని నీకు తెలుసు కదా డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నిందితుడు గోపీనాథ్ కొడుకు ముకుందన్కి ఆరు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది
చూస్తే మళ్లీ ఇలాంటి తప్పులే చేస్తాడని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని జస్టిస్ యాక్ట్ ప్రకారం అంత కూడా ముకుంద గారిని చిల్డ్రన్స్ జైల్లో వెయ్యమని ఇప్పటి నుంచి రెండు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండాలని ఈ కోర్టు తీర్పునిస్తోంది తీర్పు యొక్క రిపోర్ట్ ని హంతగుడైన గార్డియన్ కి అడ్వకేట్ దామోదర్ కి ఇవ్వాలని ఈ కోర్టు తీర్పునిస్తోంది చెప్పినంత విన్నావు కదా ఎందుకు ఇలా చేశావు ఏడకండి అంకుల్ మీరు ఏడకండి తప్పైన ఆధారాన్ని తయారు చేసి కోర్టును మోసం చేసి నీ యొక్క గార్డిని పదవిని దక్కించుకున్నాడు నంబియార్ నీకు రావాల్సింది వసదైన జీవితాన్ని నీకన్నీ అప్పజెప్పారు నువ్వు చిన్న వయసులో ఆడుకునేటప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్నాయని ఆయుధాలు చిన్న వయసు నుంచే గోరు ముద్దలు పెట్టి పెట్టి నిన్ను రౌడీగా పెంచారు ముందు చిన్నపిల్లల చదివిన జైలు పది సంవత్సరాలకి ఒక హంతకుడివి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వేరే కేసులో నిన్ను ఇరికించి మళ్లీ జైలుకి పంపించారు చెప్పాలంటే నిన్ను బానిసగా పెంచారు శ్రీమంగళం ఒక్క ఒకే ఆస్తిపరుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ఒక్క ముకుందన్ కోకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ క్రైమ్ నంబర్ నూట ఇరవై బార్ తొంభై ఆరు కేసులో సరైన ఎవిడెన్స్ సరైన సాక్షి ఉండడం వలన ఇండియన్ చట్టం ద్వారా త్రీ నాట్ సెవెన్ త్రీ నాట్ టూ ఈ సెక్షన్ ద్వారా ముద్దాయిని శిక్షించి ముద్దాయికి ఆయిల్ ఖైదీగా ఈ కోర్టు నిర్ణయించింది ఈ ముద్దాయికి వయసు మూలాన త్రీ నాట్ సెవెన్ సెక్షన్ ద్వారా అతను చేసిన తప్పు దండన ఇవ్వలేకపోవడం జైలు శిక్ష మాత్రం ముద్దాయి అనుభవించాలని కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది నువ్వు ధైర్యంగా ఉండరా మనం హైకోర్టుకు అప్పీల్ చేద్దాం అంకుల్ నీకు తోడుగా ఉంటాడు నీకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు చట్ట ప్రకారం నీకు రావాల్సిన ఆస్తి నీకు తిరిగి రావాల్సిన సమయం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒక కేసులో మళ్లీ అతని కోసం వెళ్లవలసి వచ్చింది అది అతను చేసిన ఒక తంత్రం నీ పేర్లు ఉన్న ఆస్తి ఎప్పుడు తన చేతి నుండి పోకూడదని తను ఎక్కువగా ఆలోచించాడు ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత అతని దగ్గర నుంచి నిన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకున్నాను చనిపోయిన నా స్నేహితుడి కోసం ఇదైనా నేను చేస్తాను నా యొక్క స్టూడెంటే అప్పుడు కలెక్టర్ మేమిద్దరం చీఫ్ మినిస్టర్ని కలిసి గార్డెన్గా ఉన్న అతనికి మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం కూర్చోబాబు ఆంధ్ర నుంచి పంపించేయడం అది మనం చేసిన తప్పు ఈయన ఇక్కడే ఉండుంటే రౌడీలందరినీ మార్చేవారు కదా హలో ఆ ఇస్తున్నాను ముస్తఫా సార్ ఏంటి ముస్తఫా పదిహేడో తారీఖు పదిహేడో తారీఖు ప్రోగ్రాం ఏంటో చూడు సార్ ఆ రోజు ప్రోగ్రాం ఉంది పదిహేడో తారీఖు నాకు ప్రోగ్రాం ఉంది తమ్ముడు ఆ రోజు కుదరదు ఒకవేళ చేద్దాం రేపు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావు కదా అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇసుక దోపిడీ విషయంలో ఎమ్మెల్యే ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీకు రాలేదా ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారో చెప్పండి ఒక్కొక్క టోల్ గేట్ లను ఒక్కొక్క పోలీసు వేసున్నాం సార్ ఒక్క పోలీసా అపోజిషన్ పార్టీ లీడరు ఈ ఊరు వాడు ఒక్కొక్క పోలీసుకి బదులుగా ఒక్కొక్క చోట ఓ పోలీస్ స్టేషన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది సార్ ఒక పర్సనల్ విషయం చెప్పాల్సి ఉంది చెప్పు ఉదయం నుంచి అన్ని తలపోటు విషయాలే ఇప్పుడు పర్సనల్ మేటర్ ఏంటో చెప్పు ఇతను నా ఒక టీచర్ సార్ నమస్కారం ఇతను మీ దగ్గర ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కంప్లైంట్ నా మీదేనా ఈ లోకంలో మీ మీద ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తారా విన్నావా ఈయన మనతోనే వేళ కోలాడుతున్నాడు విషయాన్ని చెప్పబోయే అతని పైన నమ్మకం పోయినందువల్ల కోర్టు గార్డిన్ స్థానం పట్టుకున్నారు దానికి బదులుగా గవర్నమెంట్ ఒక రిసీవర్ వచ్చి దాన్ని ముగించారు న్యాయం ధర్మం కాపాడే నా కూతురని నేను గర్వంగా చెప్పుకున్నాను ఎంత చెడ్డ విషయానికైనా తన సహాయం చేయదు అందువల్ల కలెక్టర్ తనని రిసీవర్ గా పెట్టుకున్నారు మీ ఇంటి నుంచి ఒక చీపిరుపులు కూడా బయటకు పోకూడదని తను జాగ్రత్త పడింది దానివల్లే తను ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది ఇదిగో ఇవన్నీ నీ ఆస్తికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ నీకిమ్మని తను నాకు ఇచ్చింది ఇవి శ్రీమంగళం ఇంటి తాళాలు ఇక మిదటి తను అక్కడికి రాదు వీరు ఎక్కడైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను వస్తాను ఇదిగో వచ్చాడు 
మేము నీ కోసం అక్కడికి వద్దామని అనుకున్నాం ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయిందట కదా పర్వాలేదురా ఆమె విషయం తర్వాత చూసుకుందాం ఇది అంతకంటే పెద్ద విషయం ఆ గోషి మనల్ని మోసం చేశాడు ఒకటి రెండు కాదు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తీసుకుని పారిపోయాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి భయపడే వాడి దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడే తెలుస్తుంది వాడు కుటుంబంతో పారిపోయాడని నీ చేతికి కత్తి ఇవ్వకూడదు అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు వేరే దారి లేదు నాకు ఆ డబ్బు తిరిగి రావాలి అది నీ వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది బయలుదేరు కావాలంటే వీడిని కూడా తీసుకువెళ్ళు ఎన్ని కోట్లు అన్నారు నాలుగు కోట్లు ఏంటయ్యాద్రోహి డబ్బుని పెట్టేసి వస్తాను ఆయన్ని పిలువు నేనిస్తాను ముకుందని ఎక్కడరా మిమ్మల్ని రమ్మని చెప్తున్నాడు ఏంటి ముకుంద డబ్బు దొరికిందా తెలివైన బాడివి నాకు తెలుసు వీడి వెళ్తేనే పని జరుగుతుందని ఎలా ఇవో ఇది నా నాన్నగారి డబ్బు మొదటిసారి నా చేతికి దొరికిన ఆస్తి ఇది నీకు కావాలా ఎరా చెప్పింది వినిపించలేదా కావాలా ముకుందా అవునయ్యా నేను ముకుందన్నే ఇది మాత్రమే కాదు నా నాన్నని మోసం చేసి నా జీవితాన్ని పాడు చేసి నీ ఆస్తి అంతా నేను తిరిగి తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను నిన్నెవరు మోసం చేయలేదురా నీ ఆస్తి మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గరే ఉంది ఈ ముకుంద దగ్గరే అబ్బతం పెడతావా నువ్వు చేతవా చంపేస్తాను నిన్ను అన్ని నిజాలు తెలుసుకునే ఎక్కడికి వచ్చాను నాకు మూడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచి నరకంలో పెంచేది గుర్తులేదా నా సగం జీవితం జైల్లోనే గడిపేశాను మిగతా సగం జీవితం జైలు నుండి బయటకు వచ్చి నీ కోసం దాదాగా ఉండేవాను కేసులే దొరికాను వకీలు నువ్వు ఎలా కోటీశ్వరుడయ్యావని నేను తెలుసుకున్నాను అంతా ఈ రోజుతో సమాప్తం అవుతుంది అంతా నాకు తిరిగి చేసాయి ఇప్పుడే నీ అవసరాని కోసం నన్ను పెంచి పెద్ద చేశావు సర్కార్ అనే దాదాని చెప్తున్నాను అవునరా నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమే నేనే నిన్ను పెంచినట్టుగా పెంచి చెడగొట్టాను ఈ నంబియారు ఊరికేది చేయడు కేసీ లేని వకీలు కోటీశ్వరుడు అవ్వడం నా తెలివి తేటలరా నా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి నన్ను బెదిరిస్తావా నిన్ను ఇక్కడి చంపి పాతరిసినా అడిగే దిక్కు లేదురా నీకు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన అమ్మాయి కోసం నన్ను ఎదిరిస్తావురా దౌర్భాగ్యుడా నిన్ను నేను బతకనివ్వను రా చూసుకో ఏంటా చూస్తూ ఉన్నారు వీడిని మొక్కలు చేసి కుక్కలకు పాడేయండి
నాన్నలేరా నానా ఏంటమ్మా జీవితం అంతా దాదాగా ఉండిపోయాను చదువుకుందంత జైల్లో ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా మంది క్రిమినల్స్ నేనెప్పుడు మంచివాడిగా మారలేను ఒక చిన్న కోరిక నా కోసం నా నాన్నగారు సంపాదించిన ఆస్తి అంతా వ్యర్థమైపోవద్దని కోరుకుంటున్నాను నాకు వేరే ఎవ్వరి మీద నమ్మకం లేదు ఒకరోజు నేను మంచిగా మారిపోయాననిపిస్తే ఆ రోజు వచ్చి తీసుకుంటాను కానీ ముగుంది వేరేం మాట్లాడకండి మిస్టర్ ముకుందన్ అలాగే 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 ముకుంది ఇదంతా ఇవ్వద్దా అయ్యో నేను వెళ్ళొచ్చేస్తాను త్వరగా ఇవ్వండి ఇదంతా సంతోషంగా నీ చేతులతోనే ఇవ్వు ఏంట్రా మేము బయలుదేరతారా పర్వాలు అయిపోయింది ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది కదా మీ ఇద్దరిని నేను తొందరగా బయటికి తీసుకొస్తాను ఇక మేము ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నిన్ను చూసుకోవడానికి మనిషి ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు నీకు అన్నీ దొరికాయి కదా ఆ తర్వాత కూడా ఈ సర్కార్ పేరు ఎందుకు చక్కనైన నీ ముకుందని పేరే అందంగా ఉంటుంది ముకుంద నీ దగ్గర ఒకటి అడగాలి అడుగు నువ్వు చెప్పరా నువ్వే అడుగు నాకు భయంగా నువ్వే అడుగు అనవాళ్ళ కాదు కానీ ఒకవేళ మీకు భయంగా ఉంటే ఈ ముకుందని మీ సార్లు తీసేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పండి